ഈ ഒരു മുസ്ലിം ആണോ നിന്നെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക നിന്നെ കുറിച്ചോ എന്നെ കുറിച്ചോ ഒരു മുസൽമാനാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ കവി ചോദിക്കുകയാൻ എന്ത് ബന്ധം കൊണ്ടാണ് നിന്റെ മുസൽമാൻ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുക മുസ്ലിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഭിമാനം നടിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് മുസ്ലിം ഞാനൊരു മുസ്ലിമാൻ ഞാനൊരു മുസൽമാനാണെന്ന് അഭിമാനത്തോടെ പ്രൗഢിയോടെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് ഇന്ന് മുസ്ലിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേടി തോന്നുകയാൻ എന്തേ കാരണം കവി തന്നെ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നീ പരാജയപ്പെടാനും നീ തോറ്റുപോവാനും നിന്റെ സംസ്കാരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാനും നിന്റെ സ്വാഭിമാനം നഷ്ടപ്പെടാനും കാരണം ഒന്നേ ഒന്ന് മാത്രം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ആശയങ്ങൾ നീ വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ സംസ്കാരങ്ങളെ നീ വളച്ചൊടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ വാലിന്റെ സദസ്സുകളെ നീ പുച്ഛിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നിന്റെ സംസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു നിന്റെ അഭിമാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ നിന്റെ മുസൽമാൻ എന്ന പേര് മാത്രമാണ് അവിടെ ബാക്കിയായത് അതുകൊണ്ട് പൊന്നുമ്മമാരെ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളായിട്ട് നമ്മുടെ മതത്തിനൊരു കോട്ടം വരുത്തല്ല നമ്മളായിട്ട് പേരുദോഷം വരുത്തല്ല ആരാണ് ഈ മുസൽമാ ഇസ്ലാമിനെ പടുത്തുയർത്തിയത് പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസം ഒട്ടിയ വാളുമായി ഒട്ടിയ വേറുമായി പൊട്ടിയ വാളുമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേർ ആയിരക്കണക്കിന് മുഷരിക്കങ്ങളായ ആളുകളോട് പടപൊരുതി വെള്ളമില്ലാതെ ഭക്ഷണമില്ലാതെ പരിശുദ്ധമായ മതം ലോകത്ത് പാറിക്കളിക്കണം ലോകത്തിന്റെ മുഖമൂലകളിൽ ഇസ്ലാം പടർന്ന് പന്തലിക്കണമെന്ന താല്പര്യത്തോടെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് നാടില്ലാതെ വീടില്ലാതെ കുടുംബങ്ങളില്ലാതെ മക്കളില്ലാതെ സമ്പത്തില്ലാതെ എല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനും ഇസ്ലാമിനെ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും വേണ്ടി ജീവിതം തന്നെ തിരിച്ചു വെച്ച മഹാന്മാരായ സുഹാബാക്കൾ ആ സുഹാബാക്കളുടെ പാത നമ്മളായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ഇതിനൊരു നേട്ടം നിന്നെ കൊണ്ടോ എന്നെ കൊണ്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിന് സഹോദര സഹോദരി നമ്മളായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതിന്റെ മഹത്വം നമ്മളായിട്ട് കളയല്ലേ എന്ന് ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ പറയാൻ കവി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് إذا نشأوا بحلن الجاهلات ولهذا اللي ريت شوديا معنا يعني يعني نمودا مكلوك نناوا يعني يعني نمودا مكلوك سواليه ينغل آبوند دي يند كبي شودي كيانا دي نتر وادي أمي يا كبي برا يننو فكيف نلنو باللبناء خيرا നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നാവുന്നു എന്ന് നന്നാവണമെന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക ജയസൂര്യ വരുമ്പോ നിർജാലിനെ കോടിപ്പോകുന്ന ഉമ്മമാർ നിങ്ങളുടെ മടിത്തട്ടിൽ വളരുന്ന മക്കൾ എങ്ങനെയാണ് നന്നാവുമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തോന്നിവാസങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നത് തോന്നിവാസങ്ങൾ ചെയ്താലും മടുക്കാതെ റമദാനെന്നില്ല പെരുന്നാളെന്നില്ല സംശുദ്ധമായ പരിശുദ്ധമായ ദിവസങ്ങളെന്നില്ല എല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തി തോന്നിയതുപോലെ ജീവിക്കുന്ന ഉമ്മമാരുടെ മടിത്തട്ടിൽ ഈ മക്കൾ വളർന്നാൽ ഈ മക്കളിൽ എങ്ങനെയാണ് നന്മകൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മക്കൾക്ക് മുലപ്പാല് നൽകുമ്പോൾ വരെ മുലപ്പാൽ നൽകുന്നതൊരു ഇബാദത്താണ് അതും ഒരു ആരാധനയാണ് ആ സമയത്ത് വരെ വാട്സാപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും കളിച്ചിരി കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗെയിം കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പെൺമക്കളുടെ മടിയിൽ നിന്ന് വളർന്നു വരുന്ന മക്കൾ എങ്ങനെയാണ് നന്നാവുന്നത് എന്ന് കവി ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലേ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ട് മുലപ്പാല് നൽകുക ഉലു ഇല്ലാതെ മുലപ്പാല് നൽകുക ഗെയിം കളിച്ചു കൊണ്ട് മുലപ്പാല് നൽകുക സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ കാമുകന്മാരോട് കൊഞ്ചിക്കുഴഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കെ മുലപ്പാല് നൽകുന്ന ഉമ്മമാർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നാവുന്നത് കവി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ടോ ഈ മക്കൾ നന്നാവുമെന്ന് ഈ മക്കൾ നന്നാവുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ദീനിനെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാത്ത 
ദീനിനെ കുറിച്ച് തിരി പാടില്ലാത്ത ദീനിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്ത ദീൻ എന്തെന്നറിയാത്ത ഈ ഉമ്മമാർ മുലപ്പാല് നൽകിയ ഈ മക്കൾ എങ്ങനെയാണ് നന്നാവുന്നത് എന്നൊക്കെ വിചോദിക്കുകയാണ് ഉമ്മാ നമ്മുടെ മക്കളെങ്ങാനും നശിച്ചു പോയാൽ അതിന്റെ പൂർണമായ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് ഉസ്താദുമാരെ പറയല്ല മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരുടെ കുറ്റമല്ല എങ്ങനെയാണ് മദ്രസയിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുക പഠിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒന്ന് വടിയെടുത്താൽ പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങളായി പിന്നെ മദ്രസയിലേക്ക് മാർച്ചായി പിന്നെ ഉസ്താദിനെ പുറത്താക്കാതെ എന്റെ മകനെ ഞാൻ മദ്രസയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കില്ല എന്ന് വാശി പിടിക്കുന്ന ഉമ്മമാർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നാവുമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നാവുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നന്നാകുമോ പഠിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അടിക്കാൻ പാടില്ല കളിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അടിക്കാൻ പാടില്ല തോന്നിവാസങ്ങൾ എത്ര നൂറ് കൂട്ടം തോന്നിവാസങ്ങൾ ചെയ്താലും കഞ്ചാ പഠിച്ചാലും കള്ളു കുടിച്ചാലും പെണ്ണ് പിടിച്ചാലും മകന്റെ കൂടെ നിന്ന് മകന്റെ തിന്മകളെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ഉമ്മമാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ മക്കൾ നന്നാവുമെന്ന് കരുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് പൊന്ന് സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നൊരു ഹദീസിന്റെ അള്ളാഹു താല ഒരാൾക്ക് ഒരു അധികാരം നൽകിയാൽ അള്ളാഹു താല ഒരു പെണ്ണിനോ ഒരു ആണിനോ ഒരു അധികാരം നൽകി ആ അധികാരം ഭംഗിയായി പൂർത്തീകരിക്കാതെ മരിച്ചു പോയാൽ അവർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയേ ഇല്ല നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൽ അള്ളാഹു കെട്ടിത്തുന്ന അള്ളാഹു സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച സൂക്ഷിപ്പ് മുതലാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ അത് പെൺമക്കളും പെട്ടു ആൺമക്കളും പെട്ടോ നമ്മുടെ മക്കളെല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ അള്ളാഹു സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച മുതലാണത് അതിനോട് ചില ബാധ്യതകളും ചില കടമകളും അള്ളാഹു ഉമ്മമാർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഈ രീതിയിലാണ് മക്കളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടി വലിക്കുന്നത് സീസറാണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയും പഠിക്കുന്നത് കഞ്ചാവാൻ ഇതൊന്നും കണ്ടാലും അറിഞ്ഞാലും ഉമ്മമാർക്ക് പ്രശ്നമില്ലല്ലോ എന്റെ കുട്ടിയല്ലേ കുഴപ്പമില്ല ചെയ്തോട്ടെ പൊന്നുമ്മാ നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോകുമ്പോ മക്കളോടുള്ള ബാധ്യത ചെയ്തു വീട്ടാതെ മരിച്ചു പോയാൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനല്ലേ ഇത് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹുഅലൈഹിവസ്ലം പഠിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് മരിച്ചു പോയാൽ എന്താ ചെയ്യ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന മേഖലകളിലാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന ഏരിയകളിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിയും ഒരു മണിയും രണ്ടു മണിയുമാകുന്നു ഉമ്മാ നീ ചോദിച്ചോ എവിടെയായിരുന്നു ഇതുവരെ എന്ന് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലിരിക്കുന്ന കുട്ടിയോടെ ഒമ്പത് മണിക്ക് വീട്ടിലെത്തിയില്ലെങ്കിൽ വീടിന്റെ കഥകടിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുമെന്ന് പറയാനുള്ള തന്റെ ഇടം നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്കുണ്ടോ നമ്മുടെ നാടിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ഈ അങ്ങാടികളിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഒരു മണി വരെ കിടന്നുറങ്ങാതെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ത് ഡ്യൂട്ടിയാണ് അവർക്കുള്ളത് എന്ത് ദൗത്യമാണ് അവർക്കുള്ളത് എന്താണ് അവർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അവർക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള വിഷയം എന്താണ് ഇഷാനുസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ കിടന്നുറങ്ങിക്കൂടെ ഇഷാനുസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കല്ല അത് ഭാര്യമാരോട് മാത്രമേ സംസാരിക്കാൻ ഓപ്ഷനുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ദീന് പറയിപ്പിക്കുന്നത് ഇഷാ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉറങ്ങണം പിന്നെ സംസാരിച്ചിരിക്കരുത് ഭാര്യമാരോട് ജോലി കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ചു വരുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് സംസാരിക്കാം അതേപോലെ നാട്ടിൽ അല്ലറ ചില്ലറ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കാനും സംസാരിക്കാം അല്ലാതെ വെറുതെ സ്വര പറയുന്നത് ഇസ്ലാം നമ്മൾക്ക് അനുവദിച്ച് തന്നിട്ടില്ല എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ ഇങ്ങനെ കിടന്നിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് അമുസ്ലിമിങ്ങളൊക്കെ ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോ വീട്ടിൽ കയറി മീശ മുളക്കാതെ പത്തും പത്താം ക്ലാസ്സിലും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ രണ്ട് മണിക്ക് റോഡിലും ടൗണിലും ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിയ എന്താ ഇവർക്കൊന്നും ഉപ്പമാരില്ലേ ഇവർക്കൊന്നും ഉമ്മമാരില്ലേ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വൈകിവെത്തുന്ന മക്കളെ നിങ്ങളല്ലാതെ പിന്നെ ആരാ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പള്ളിയുടെ ഉസ്താദിനത് പറ്റുമോ നാട്ടിലുള്ള പ്രസിഡന്റിന് അത് പറ്റുമോ ഇതുവരെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ നാളെ പിന്നെ പ്രശ്നമല്ലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ബാധ്യതയാ
This is your responsibility. Dengan itu utara wadi samar. Dengan itu bangi ayi cedi le. Nada merich boyal. Surga tinde kabadam. Dengan itu kadakan. Kadri ilan de perisud darasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu na mada makhluk dini bodam ulla berakat. Rabbana. أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس لنجعلهما تحت قدامنا وليكونا من الأسفلين أمم ما رنا رجت ليك بالشريان بريون مكلون دنا له الله هو رجل ما بدو تادري كتة نم بدو مكلا يوم أنغنا يوم لا مكلا إلا الله هو بدو تادري كتة Ninggal kan ninggal ada makhluk itu, ninggal ada badi mahal itu, syaitan kalun dah yang berisut tak Quran pada pikumbo. Mama re, upa mama re, maraan ulah samiya ma yutil le. Alam ya ini lilladina amanu, antaksha kulubuhum li dikirillah. Allahu ina perdi cikun de maraan ulah samiya m ninggal kah yutil le. Yang nan ninggal marun nade. Kami mengalami cikun di dikun dengan corupa karen, corupa karen kita ni lya, kelihatan berada kali, nikah hingga satu segala, pelanai udah beran, dah ilin beri, mini miltian beri yunna kami mengalami cik, macam tu lah benda shoot cik itu gun de, perisirat tu nada kunna sambabanggal pol maria ada, phone beri cial, phone attend cik iya ada, kami mengalami cikun di dikun dengan corupa karen, Allahu nala cody am cik ini nanti, la tazul kata ma bina Adam. Adam inda putra, inda kai kalu gulana kam betulia, inda kal padanggalah celi pikan betulia. Hatta yus ala an khamsin anj karinggalah kuri cilla huj udim ciyade. Anj karinggalah kuri cilla huj udim ciyu menar. Achodya tinne waktu maya, spesta maya, maru padi illa ade. Nada reksha padan petu man ncuru pakara, nama narium keru denda reksha padan betulia. Nanti cuci mana rio, an umrihi fi maafina. Minda ayusni an dinne berdi an cile beri cide. Parayaan betul, nang gay magali cide turtu ben. Gay magali kian, in dah ni gay mukka beri pikin nade. Macam tu lawan kik kicai an, shoot kicai an, beri pikin nade gay magal. Ini pakku deh yatti, curup pakka arve re kadi kini an parayam berda vesma merin nade. Ceri ceri kuttigal puduve gay magali kian an de. Adu beri Criminal itu faham amun lag game kali cial, ini kuttip babi il criminal aga anun lag sahaja dah yende yende manusia bidak dulu beraya. Paksa pakko dah yatti ya, ini bad tanjum ini badum kari nye curup pakar oke, ini mobile umpuri cik game kali cian de parayum be vesaman tu nand. Indah ni game ini oke, illa Allah tu cody kinnan de, Allah tu inde happy ba, ini bintanggal od parayin nand de nebiye. Ini game yang kalian cina dekat dengan orang kuda malang gel, dengan orang kuda itu John bodoh lebur jam, orang kuda itu dengan orang cindik gaya berenda, orang kuda itu dengan orang kaya gaya berenda, orang itu karya yang, saya ni terdetik terdetik dengan orang berisud dengan orang amparaya. Wadari aladin taqadudinahum laibun walhuwa, jiwidam tanne kaliyum ciriyum akimati ya algal. Apa yang anda lakukan untuk mengubah hidup anda? Apa yang anda lakukan untuk mengubah hidup anda? World 2020 ini adalah World Cup 2020 ini adalah kejayaan. Apa yang World Cup ini adalah kejayaan? Kehilangan apa yang anda lakukan untuk mengubah hidup anda? 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 Apa Jiwidam, awir itu madam tanne kaliyan, madam tanne tamashayan, awir itu dini tanne game gulum, sports guluman, anggane yulla anggalak kandal. Nibiye, ninggal awir ekuru cisadik gaye, venda. Wadar, ninggal avoid cayanam, awir mind cayanle. Wagarathu mulhayatu dunia. Dunia ini inde ayhi gama itulah sukanggal, awir banjic cikalanya trend nibiye. Social media kali lom, WhatsApp lom, kei minum ke samayam cila beri kunna coru pakkara. Allahu nada nammod chody kyan po kunna chody munde. Dinak kenyari de mobile phone wangi cidanu. Ini kewe endi ni enda ane cehi dade. Dinak kenyari de bike wangi cidanu, car wangi cidanu, mana ohara maaya bude cidanu, nalla sambati kamai, sambati kamai abudhi yulla joli cidanu. Pakshe, wamada. Sunatafi 
അതിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി നീ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്ന് നാളെ അള്ളാഹു നമ്മോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ മറുപടിയുണ്ടോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഒരു പത്ത് മണിക്കൂറോളം ഗെയിമിന് വേണ്ടി കളിക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാര ഒരു മണിക്കൂർ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഖുറാൻ ഉദാറുണ്ടോ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ആപ്പുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഏത് സമയത്തും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ പ്രയാസമില്ലാതെ ഖുർആാനോദാൻ കൈകളിൽ സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കെ അതുപോലും ചെയ്യാതെ അലസന്മാരായി കളിയിൽ മാത്രം ചെലവഴിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹു വെറുതെ വിടും അള്ളാഹു വെറുതെ വിടില്ല ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാതെ അള്ളാഹു വെറുതെ വിടില്ല നിന്റെ യുവത്വം നീ എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് ചെലവഴിച്ചത് നിന്റെ യുവത്വം നീ എന്തിന് ചെലവഴിച്ചു ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നിന്റെ ആയുസിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നത് നിന്റെ യുവത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ നിന്റെ മരണം വരെയുള്ള ഓരോ സെക്കൻഡുകളെ കുറിച്ച് ഓരോ മിനിറ്റുകളെ കുറിച്ച് ഓരോ ദിവസങ്ങളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു ചോദിക്കും ഈ സെക്കൻഡിൽ നീ എന്താണ് ചെയ്തത് ഇപ്പോഴെന്താണ് ചെയ്തത് ഇന്നാൽ ഇന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്തത് അതിന്റെ മറുപടി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് നിന്റെ യുവത്വം നീ എങ്ങനെ ചെലവഴിച്ചു എന്നാണ് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലയളവ് എങ്ങനെ നീ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സലാം തന്റെ താടിരോമം ഒന്ന് നിരച്ചു വന്നപ്പോൾ ആ താടിരോമം പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് അൽഹമ്മേ സർവസ്തുതിയും നിനക്കാണ് റബ്ബേ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ യുവത്വത്തിൽ എന്റെ കണ്ണിന്റെ കണ്ണിമ വെട്ടുന്ന തെറ്റുപോലും ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ അലഹമില്ല ആര് പറഞ്ഞു മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം നാൽപ്പത് വയസ്സായി ചാടിരോമമെന്ന് നിരക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു കണ്ണിമ വെട്ടുന്ന തെറ്റുപോലും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയിട്ടില്ലല്ലോ ഇത് പറയാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുമോ ചെറുപ്പക്കാരാ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മളിൽ നിന്ന് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും തെറ്റില്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് പുറത്തു തരുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സകലമാന പാപങ്ങളും പുറത്തു തരുമാറാവട്ടെ ഏതായാലും ഇനിയുള്ള കാലം തോന്നിവാസങ്ങൾക്ക് മാറ്റിവെക്കാതെ മൊബൈൽ ഫോണിലുള്ള ഗെയിമുകൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് തോന്നിവാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാവണം ഒരു അടിമ എങ്ങനെയാണോ മരിച്ചു പോകുന്നത് അതേപോലെയാണ് നാളെ പുനർജനിക്കുന്നത് എന്ന് പരിശുദ്ധ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മരിച്ചു പോവാൻ ഇങ്ങനെ തോന്നിവാസം ചെയ്ത് വ്യഭിചാരം ചെയ്ത് കഞ്ചാവടിച്ച് സിസർവലിച്ച് കള്ള് കുടിച്ച് തോപയൊന്നും ചെയ്തില്ല അങ്ങനെ മരിച്ചു പോയാൽ അതേ കള്ള് കുടിയനായിട്ടാണ് അള്ളാഹു നാളെ പുനർജനിപ്പിക്കുന്നത് വ്യഭിചാരിയായി തോപ ചെയ്തിട്ടില്ല കണ്ട പെണ്ണിനോട് സംസാരിച്ച് നടക്കാൻ തോപ ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ മരിച്ചു പോയി എങ്കിൽ നിന്ന നാളെ അള്ളാഹു പുനർജനിപ്പിക്കുന്നത് വ്യഭിചാരിയായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തോപ ചെയ്യപ്പെട്ടെന്ന് തോപ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു തരുമാറാവട്ടെ എന്താണ് തോപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമല്ലല്ലോ അത് ഇരിക്കുന്നത് പകലിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ഒരാൾ ചെയ്യുമ്പോ അത് പുറത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് റസൂലി വസ്ല്ലം ആയിരം കൊടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ പിന്നാലെയാണ് പത്ത് ചോദിക്കുമ്പോ ആയിരം തരുന്ന റബ്ബിനെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ട 
നിങ്ങൾ എന്നോട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാമൻ അവന്റെ കണ്ട നാളിയേക്കാളും അവനിലേക്ക് അടുത്തവനാണ് ഞാൻ പകലിൽ അള്ളാഹു കൈനീട്ടിയിരിക്കുന്നത് രാത്രികളിൽ ചെയ്ത തെറ്റിനുവ് അള്ളാഹുവിനോട് തൂപ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അവന്റെ കരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ട് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്ത ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് തൂവ ചെയ്ത് മടങ്ങാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് അവസരം തരികയാണ് എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ദിവസവും കടൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സമീപത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു സമുദ്രങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ സമീപത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നു എന്റെ റബ്ബെ എന്നെ വിടണം ഞാൻ ഈ തോന്നിവാസികളായ താന്തോന്നികളായ ആളുകളെ കുന്നു കളയട്ടെ മുക്കിക്കളയട്ടെ കടലിന്റെ തിരമാലകൾ സുനാമി കണക്കെ നൂറ്റി ഇരുപതും ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഭീമാകാരമായ തരമാലകളായി സുനാമികളായി വെള്ളപ്പൊക്കമായി ഞാൻ മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകളെ ഒന്നടങ്കം നശിപ്പിക്കട്ടെ എന്റെ കാരണം അറിയോ നിന്റെ ഭക്ഷണമാണ് അവർ കഴിക്കുന്നത് പക്ഷേ നിനക്ക് നന്ദി ചെയ്യുന്നില്ല നിന്റെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നീ നൽകിയ ആരോഗ്യം നീ നൽകിയ സമ്പത്ത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സുഖിച്ച് അടിച്ച് പൊളിച്ച് ജീവിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന് ശുക്ര ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറല്ല പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണോ ഏതെങ്കിലും ഒരാണോ അന്യ പുരുഷന്റെയോ അന്യ സ്ത്രീയുടെയോ ഷോൾഡറിൽ ഒന്ന് തട്ടി അത് വികാരമുണ്ടാവട്ടെ വികാരമില്ലാതായിക്കട്ടെ അങ്ങനെ തട്ടുന്നതിനേക്കാളും അവന് ഭേദം ചളിയിൽ കാഷ്ടം കടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പന്നിയെ കെട്ടിപ്പിടിക്കലാണെന്ന് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് തൊട്ടുരുമ്മി നിൽക്കാനും തൊട്ടുരുമ്മി നടക്കാനും നമ്മൾക്ക് കഴിയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ധൈര്യം വരുന്നത് ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വചനങ്ങളല്ലേ ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ച വാക്കുകളല്ലേ ഇതിനെ തിരസ്കരിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് പറ്റുമോ ഇത് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇതിനെ നിഷിദ്ധ ഇതിനെ തടയാൻ നമ്മൾക്ക് പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കേ ഓരോ ആളുകളും അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികൾ വന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ റബ്ബെ എന്നെ വിടണം ഞാൻ ഈ മനുഷ്യന്മാരെ നിന്റെ സമ്പത്ത് ഉപയോഗിച്ച് നിന്റെ ആരോഗ്യം ഉപയോഗിച്ച് നീ നൽകിയ ഭക്ഷണം ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ സുഖങ്ങളും ആസ്വദിച്ച് ജീവിച്ച് നിനക്ക് വേണ്ടി ശുക്ര ചെയ്യാനോ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകൾ ഓതാനോ തയ്യാറാവാത്ത ഇവരെ ഞാനൊന്ന് മുക്കിക്കളയട്ടെ അല്ലാ രണ്ടാമത് വരുന്നത് പർവ്വതങ്ങളാണ് പർവ്വതങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു എന്നിട്ട് വരുന്നു എന്നെയും വിടണം ഞാൻ അവരെ കഷ്ണങ്ങളായി അവരുടെ ശരീരത്തിൽ മറിഞ്ഞു വേണി ഞാൻ നശിപ്പിക്കട്ടെ ആകാശങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നു എന്റെ റബ്ബെ എന്റെ രക്ഷിതാവെ എന്നെ വിടണം കഷ്ണങ്ങളായി ആകാശങ്ങളിൽ നിന്ന് തീക്കാറ്റുകളും ഇടികളും തീ കഷ്ണങ്ങളും തീഗോളങ്ങളും ഇവരുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പതിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവരെ നശിപ്പിക്കട്ടെ അള്ളാ ഭൂമി ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ഇവരെയൊക്കെ ഞാൻ വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ട് കളയട്ടെ എന്ന് എല്ലാ ദിവസവും ഈ സകലമാന പ്രതിഭാസങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ചെല്ലുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു പറയുന്ന മറുപടി അറിയോ എന്റെ സൃഷ്ടികളെ പർവ്വതമേ സമുദ്രമേ ആകാശമേ ഭൂമിയെ നിങ്ങളാണോ ഈ മനുഷ്യന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചതല്ലോ ഞാനല്ലേ നിങ്ങളാണോ സൃഷ്ടിച്ചത് നിങ്ങളായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുമായിരുന്നു നിങ്ങളല്ലോ മനുഷ്യന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചത് നിങ്ങളായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവരെയെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് ഞാനാണ് ഞാൻ ഇവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവര് തൗപ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ അടുച്ചേക്ക് കടന്നവരട്ടെ നിങ്ങൾ തൗപ ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരൂ നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ള 
സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതുകൊണ്ട് തൗബ ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങണം അസ്തഗഫിറുല്ലാഹ അൽ അലീം അസ്തഗഫിറുല്ലാഹ അൽ അലീം അസ്തഗഫിറുല്ലാഹ അൽ അലീം ചെല്ലിക്കൂടെ അല്ലാഹുവേ ഇനി ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്യില്ലെന്ന് ഒന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തുകൂടെ ഇനി ഞാൻ തോന്നിവാസങ്ങൾക്കില്ല ഇനി ഞാൻ തെറ്റുകൾക്കില്ല ഇനി ഞാൻ പ്രണയങ്ങൾക്കില്ല ഇനി ഞാൻ കള്ളു കുടിക്കാനോ സിസർ വലിക്കാനോ കഞ്ചാ പഠിക്കാനോ ഞാനില്ല റബ്ബേ നിന്റെ വിളികൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ ഞാനിതാ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഞാനിതാ നന്നായിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞുപോയ പാപങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാ ഇനിയുള്ള കാലം ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്യില്ല റബ്ബേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു നൂറ് ഇസ്തിഫാറ് ചൊല്ലിക്കൂടെ മഹാനായ ഉമർ അബ്ദുൽ അസീസ് ലോകം കണ്ട പ്രശസ്തനായ ഭരണാധികാരിയാണ് അദ്ദേഹം ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നം കാണുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മം ചെയ്ത ആളുകളാണല്ലോ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സമ്പത്തെല്ലാം ഇസ്ലാമിൽ ജീവിച്ചിരിക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നാനോന്മുഖ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി പാവങ്ങളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പാവങ്ങളുടെ വിശപ്പകറ്റാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലുണ്ടായിരുന്ന സമ്പത്ത് നിങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചിരുന്നുവല്ലോ അതുപോലെ കാലാകാലം നോമ്പ് പിടിച്ചു നടന്ന ആളല്ലേ നിങ്ങൾ കീറി തുന്നിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചു നടന്ന ആളല്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഖബറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരമുള്ള അമൽ ഏതായിരുന്നു എന്ന് മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റബിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ ഉമർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി അൽ ഇസ്തിഗഫാർ ഞാൻ ദുനിയാവിൽ ചെയ്ത അസ്തഗഫിറുല്ലാ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ചെല്ലിയ ഇസ്തിഗഫാർ എനിക്ക് വല്ലാതെ ഉപകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വയസ്സന്മാരോടും ചെറുപ്പക്കാരോടും ചെറുപ്പക്കാരികളോടൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ചുണ്ടുകൾ ചലിക്കട്ടെ ചുങ്ങം തിന്നിട്ടല്ല നിങ്ങളുടെ ചുണ്ടുകൾ നനയേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ നാവുകൾ ചലിക്കേണ്ടത് ചുങ്ങം ചലിച്ചിട്ടല്ല എങ്ങനെ ചലിക്കണം എങ്ങനെ നനയണം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ദിഗ്ർ ചെല്ലിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നാവുകൾ നനയട്ടെ എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാ അതുകൊണ്ട് ഒരു നൂറ് ഇസ്തിഫാർ ചെല്ലിക്കൂടെ ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം ചെല്ലില്ല ഉഷാറായിട്ട് അനുസരിക്കുന്ന പെണ്ണ് അഞ്ചു വക്തി നിസ്കരിക്കുന്ന പെണ്ണ് അതേപോലെ നോമ്പ് പിടിക്കുന്ന പെണ്ണ് ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിന് എട്ട് കവാടങ്ങളാണ് ആ എട്ട് കവാടങ്ങളിൽ ഏത് വാതിലാ നിനക്ക് വേണ്ടത് അതിലൂടെ നീ കടന്നു പോയിക്കോ എന്ന് പെണ്ണുങ്ങളോട് പറയുമെന്നാണ് എന്താണ് ഡിമാൻഡ് നാല് കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ഓൺലി നാല് കാര്യം നാല് കാര്യം ചെയ്യേ ഇത് പെണ്ണുങ്ങൾക്കല്ലാഹു നൽകുന്ന ഓഫറാണ് പക്ഷേ ആണുങ്ങൾ ഇത് ചെയ്താൽ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കോ അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കരിച്ചു നോമ്പ് നോറ്റു ഭാര്യ പറഞ്ഞതൊക്കെ അനുസരിച്ച് നടന്നു ഗുഹ്യസ്ഥാനം സൂക്ഷിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കോ ഇല്ല ആണുകൾ ആണുങ്ങൾ നാലായിരം കാര്യം ചെയ്താലും സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കില്ല പക്ഷേ പെണ്ണെ നിനക്കല്ലാഹു ഓഫർ നൽകുന്നു നീ നാല് കാര്യം ചെയ്യ് നിന്നെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കിടത്താം സ്വർഗത്തിൽ കിടത്താം എന്ന് മാത്രമോ സ്വർഗത്തിന്റെ ഏത് കവാടമാണോ നിനക്ക് വേണ്ടത് ആ കവാടത്തിലൂടെ നീ കടന്നു പോയിക്കോ എന്ന് റസൂലുള്ളാ സിദ്ധീഖ് നിങ്ങളോട് നിമിത്തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് സ്വഹാബാക്കളെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സദസ്സാണ് ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു സ്വതക്ക കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ സ്വതക്കയുടെ കവാടത്തിലൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് നോമ്പ് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ റയ്യാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡോറിലൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കിടക്കും നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾ അതിന്റെ കവാടത്തിലൂടെ അങ്ങനെ ഹജ്ജിനെ സ്നേഹിച്ച ആളുകൾ എന്തൊക്കെ നന്മയാണോ ആ നന്മകൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോ കവാടം അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് സിദ്ധീഖ് തങ്ങൾ ചോദിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബേ എട്ട് കവാടങ്ങളിലൂടെയും കടക്കാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നബിയെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നോമ്പ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ അതിന്റെ കവാടത്തിലൂടെയാണ് എന്നല്ലേ എന്നാൽ എട്ട് കവാടത്തിലൂടെയും ഒരാൾക്ക് കടന്നു പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ 
ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നിബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ സിദ്ധീഖേ അതങ്ങേക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഓഫറാണ് അള്ളാഹു താല പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തത് ഏത് വാതിലാണോ നിനക്ക് വേണ്ടത് ആ വാതിലിലൂടെ നീ കടന്നു പോയിക്കോ എന്ന് റസൂലുള്ള ഇത്രയും സൗകര്യം നൽകിയ പെണ്ണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാൻ നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോ ഇസ്രാഇന്റെ രാത്രിയിൽ സ്വർഗത്തിലൂടെ നരകത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹുഅലഹിവസല്ലം ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോ അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ താമസിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളാണ് നരകത്തിന്റെ വക്കിലൂടെ സ്വർഗത്തിന്റെ വക്കിലൂടെ മുത്തു റസൂലുല്ലാഹി വസല്ലമാസങ്ങൾ കടന്നു പോയി പക്ഷേ നരകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിടക്കുന്നത് പെണ്ണുങ്ങളാണ് ഏത് പെണ്ണുങ്ങൾ നാല് കാര്യം ചെയ്താൽ സ്വർഗം നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ പെണ്ണുങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നരകത്തിൽ കിടക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഭാര്യമാ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ സുഹാബാക്കൾ ചോദിച്ചു എന്റെ സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ നരകത്തിൽ കിടക്കാൻ കാരണമായത് മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവരുടെ നിഷേധം കൊണ്ടാണ് അവർ നരകത്തിൽ കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ പൊങ്ങന്മാർ നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ നരകത്തിലേക്ക് കടക്കാതിരിക്കൽ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പങ്ങൾ നരകത്തിൽ കിടക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ഭാര്യമാരും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളും നമ്മുടെ മക്കളും കിടക്കാൻ പാടില്ല അതിനെന്ത് വേണം അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് നാണുങ്ങളായ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാ ലാഹു നമ്മൾക്ക് ബോധം നൽകുമാറാവട്ടെ അവരുടെ നിഷേധം കാരണമാണ് അവർ നരകത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിനെ നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകളാണോ നബിയെ നമ്മുടെ പൊണ്ണുങ്ങളാണല്ലോ വേദന ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് സാധ്യ ആണുങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ഇഷ്ടം പോലെ പൊണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് സംഘാടകർ പല സ്ഥലത്തും പറയാറ് ഇവർ അള്ളാഹുവിനെ നിഷേധിക്കുമോ നബിയെ അല്ലല്ല ഇവർ അള്ളാഹുവിനെ നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല ഇവരെ നിഷേധിച്ചത് ആരെയാണ് ഇവരുടെ ഭർത്താവിനെയാണ് ഭർത്താവ് പറഞ്ഞത് കേൾക്കൂല ഭർത്താവിനോട് ധിക്കാരം കാണിക്കുക ഭർത്താവിനോട് എതിരി പ്രവർത്തിക്കുക ഭർത്താവ് പറഞ്ഞത് ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടി ഒരു ചായ വെക്കെന്ന് പറയും എനിക്ക് പറ്റൂല നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ വെച്ചോ എന്ന് പറയാ എന്റെ വസ്ത്രം അയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പേ എനിക്ക് പറ്റൂല എനിക്ക് മക്കൾ നോക്കാനുണ്ട് എനിക്ക് അടിച്ചു വാരാനുണ്ട് എന്റെ പണി തന്നെ തീരുന്നില്ല പിന്നെയല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഒരു വസ്ത്രം പോയി പണി നോക്കുന്ന് പറയാ ഇതൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ മോഡേൺ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ മാതാപിതാക്കൾ ഒരുപാട് ഉപദേശം നൽകുമായിരുന്നു മുത്തശ്ശിമാർ ഉമ്മൂമ്മമാർ വല്യമ്മമാർ ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകും ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ സഹിക്കണം എന്നൊക്കെ പക്ഷെ ഇന്ന് ഉമ്മമാര് നൽകുന്ന ഉപദേശം എന്താണ് ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മ ഒന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ട ഇറങ്ങി വന്നോ എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ വന്നോളാം പിന്നെ ഡിവേഴ്സ് ആയി പിന്നെ തൊലാക്കായി ആരും പരസ്പരം അടുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുന്നത് പരസ്പരം മകറ്റാനാണ് ചെറിയ ചെറിയ പിറ്റി കേസിന്റെ പേരിലൊക്കെ തൊലാക്ക് നടക്കുക വാട്സപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു ഭാര്യ വായിച്ചു റീപ്ലൈ ചെയ്തില്ല അതിന്റെ പേരിൽ ഡിവേഴ്സ് നടക്കുക ഇതൊക്കെ നടന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ചെറിയ 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 കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഡിവേഴ്സും വിവാഹ മോചനങ്ങളും നടക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആരെയാണ് മാതൃകയാക്കുന്നത് മാതൃക വനിതയായി ഒരു അവാർഡ് കൊടുത്തത് വായിക്കാൻ സാധിച്ചു ആർക്കാണ് മാതൃക വനിത എന്ന പേരിൽ ഒരു പെണ്ണിന് ഒരു സിനിമാ നടിക്ക് അവാർഡ് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഈ പെണ്ണിനെ കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ മാതൃകയാക്കണം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ആരാണ് ആ പെണ്ണ് സ്വന്തം ഭർത്താവിന് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ വിവാഹ മോചനം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭർത്താവില്ലാതെ സിനിമയുടെ രംഗത്തേക്ക് വന്നതിന് പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലം സിനിമയിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിന്ന് വീണ്ടും സിനിമയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് കാരണം ഈ പെണ്ണിന് മാതൃകാ വനിത എന്ന അവാർഡ് കൊടുക്കുക 
നമ്മുടെ മക്കൾ ഇത് കാണുന്നു എന്നിട്ട് എന്താണ് മാതൃകയാവാനുള്ള കാരണം ഭർത്താവിനെ ഒഴിവാക്കി എന്നുള്ളത് തന്നെ ആരാണ് മഞ്ജു വാര്യർ ഭർത്താവിനെയും മകളെയും വലിച്ചെറിഞ്ഞ് സിനിമയുടെ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നതിന് മാതൃക യോഗ്യയായ വനിത എന്ന അവാർഡ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ അത് ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ സിനിമയും സീരിയലും കണ്ട് ഒളിച്ചോടുക ഈ വെളിച്ചോട്ടങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരിക്കും ഇതൊക്കെ പ്രണയത്തിന്റെ ഡെപ്തിൽ എത്തിയത് കൊണ്ടായിരിക്കും എന്നല്ലേ സ്നേഹം അതിന്റെ ആഴത്തിൽ എത്തിയത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഈ കല്യാണ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഒളിച്ചോട്ടം നടക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിയിട്ടുണ്ടാകും നോ അങ്ങനെയല്ല പല ഒളിച്ചോട്ടങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് മെയിലിങ്ങിലൂടെയാണ് രാത്രി ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു മകരി മുതൽ സുബഹി വരെ ഈ ഓഡിയോ കാമുകനെ അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു വെക്കുന്നു എന്നിട്ടോ കാമുകയോട് പറയുന്നു ദാ നീ സംസാരിച്ചത് ഇവിടെ റെക്കോർഡാണ് ഇവിടെ സേവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ നീ എന്നോട് സംസാരിച്ച ആ ഓഡിയോകൾ ഞാൻ ഇത് ലീക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാൻ വാട്സപ്പിലൂടെ അയക്കാൻ പോവാൻ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോവാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ച് കൊള്ളണം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും പെണ്ണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് രാത്രി ഇതെന്റെ ഉപ്പ കേട്ടാൽ ഇതെന്റെ ഉമ്മ കേട്ടാൽ ഇതെന്റെ കുടുംബങ്ങൾ കേട്ടാൽ ഇനി അത് ലീക്ക് ആവാതിരിക്കാൻ എന്നിട്ടൊരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ എന്റെ ശരീരം കാമുകന് കാഴ്ച വെക്കുക എന്നിട്ട് ശരീരം കാമുകന് കാഴ്ച വെച്ചു എന്നിട്ടോ നീ ആ ഓഡിയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഓഡിയോ ഓഡിയോയെക്കാളും വലുത് ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അത് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഓഡിയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് പക്ഷേ ഇവരുടെ കാമഖേളികൾ ഇവരുടെ ടച്ചിങ്ങും ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും വീഡിയോയിലൂടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ വീഡിയോ വെച്ചിട്ടാണ് കളികൾ നടക്കുന്നത് കല്യാണത്തിന്റെ തലേന്ന് കല്യാണ ദിവസത്തിൽ വരൻ വരാനിരിക്കും ഒരു പെണ്ണിന് ഒളിച്ചോടാൻ പറ്റണം എന്ത് ധൈര്യമായിരിക്കും അതൊക്കെ ഒരു ഉപ്പയെ വേണ്ട ഉമ്മയെ വേണ്ട ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളൊക്കെ തടിച്ചുകൂടി കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ ബിരിയാണി ചോറ് ഇങ്ങനെ തയ്യാറായി കൊണ്ടിരിക്കെ നാൽപ്പത് പവനോളം ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ ബെഗ് ചെയ്ത് യാചിച്ച് സമാഹരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന സ്വർണത്തിന്റെ മാലകൾ ധരിച്ച് കല്യാണത്തിന്റെ വീടിൽ നിന്നൊരു പെണ്ണിറങ്ങി പോവണമെങ്കിൽ ഇതൊന്നും സ്നേഹത്തിന്റെ ഡെപ്ത് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളത് വിശ്വസിക്കില്ല ഈ പെണ്ണൊളിച്ചോടണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് മെയിലിങ് നടക്കണം എന്റെ കൂടെ വരണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ലീക്ക് ചെയ്യാൻ പിന്നെ പെണ്ണെന്താ ചിന്തിക്കുക പിന്നെ പെണ്ണെന്താ ചിന്തിക്കുക ഞാൻ നിന്റെ വീഡിയോകൾ നീ അയച്ചു തന്ന ഇമേജുകൾ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ പെണ്ണുങ്ങൾ പൊതുവെ നിഷ്കളങ്കരാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ പൊതുവെ നിഷ്കളങ്കരാണ് ഇവരൊരു കാമുകന്റെ ഒരു പഞ്ചാരമാക്ക് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും അങ്ങോട്ട് കീഴ്പ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഫോട്ടോ വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ഫോട്ടോ പറഞ്ഞയച്ചു എല്ലാ മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് മെയില് ചെയ്യാണ് പെണ്ണ് ചിന്തിക്കുന്നു ഞാൻ ഇവന്റെ കൂടെ പോയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഈ ഇമേജുകൾ എന്റെ ഈ വേണ്ടാത്ത വീഡിയോകൾ ഇവൻ നാട് നീള പ്രചരിപ്പിക്കുമല്ലോ അതെനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ഇവന്റെ കൂടെ പോവലാണ് നല്ലത് ഉമ്മ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഉപ്പ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്റെ നൈക്കഡ് ഇമേജുകളോ വീഡിയോകളോ നാട്ടുകാർ അറിയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിറങ്ങി പോവന്നേ ഇതാണ് പല പ്രണയങ്ങളിലും നടക്കുന്നത് ഇതാണ് പല ഒളിച്ചോട്ടങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു പെണ്ണിന് പതിനെട്ട് വർഷക്കാലം പോറ്റി വളർത്തിയ ഉമ്മ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും കോടതിയിൽ വെച്ച് ഉമ്മാൻ എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറയാൻ എങ്ങനെയാണ് ആ പെണ്ണിന് പറ്റ ഇതൊക്കെ സംഭവം ഇതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറയാൻ എന്റെ ശബ്ദം ശപിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളോ സഹോദരികളോ ചെറുപ്പക്കാരികളോ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലാക്ക് മെയിലിങ്ങിന് അടിമപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒളിച്ചോടുകയല്ല വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളോട് പറയണം തെറ്റുപറ്റി സ്വാഭാവികമാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണല്ലോ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരിൽ ഏറ്റവും നല്ലവൻ അള്ളാഹുവിനേക്ക് തൗവ ചെയ്ത് മടങ്ങുന്ന ആളുകളാണെന്ന് പരിശുദ്ധ തെറ്റുപറ്റും മനുഷ്യമാണ് മനുഷ്യ സഹജമാണ് അല്ലേ ഹബീബിന്റെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം മാസൂമിങ്ങളില്ല നബിത്തങ്ങൾ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു അതോടുകൂടി മാസൂമിങ്ങൾ അസ്തമിച്ചു നബിത്തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം സകലമാന ആളുകളും തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷേ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ അത് തെറ്റാണെന്ന്
Nindi itu madu tanah gunung itu perayaan ini kita titip peti. Ingin ikut pada sampai ke mana? Yang mana perayaan ini dengan kita beri polis kara ini mahu kita mula kontak kita cium bo. Pinnya awal dia lihat awal ya. Hari poyal, nindi adu tu upaya, nindi angin ayo, ariu minna lalai ada. Nanti kara hari ulia. Aduh kundi dana dengan dia perihara. Titip mana poyal tanah gunung itu perayaan. Allah ada pudia pandang gunung itu. Ingin ikut perayaan itu lepas ke tanah gunung itu perayaan. Ninggal orang kampung ini dia panjang arah wak gel kert image gelo audio gelo smiley gelo. Ninggal ada ekhirat ninggal kadu bishan ya. Ninggal ada syiriram polum kuti perikyan ada kaya nama agum Allahu nammul ku bodum nalgatte. Allahu nammul ku bodum nalgatte. Eda ya alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amu udah beri pikunno. Ek furna bila ni piye? Ibu Allah tu ni nishe di kuna algalano. Allah. Ek furna lashir. Sumdam bertha ken mar nishe di kuna algalani bar. Enne tabaranyo. Wajak furna lhasan. Bertha abe cahid tan nan maye bare. Chodim cahyun na algalan namu udah pandanggal. Ini nama kita makcikilo, nama kita bahariilo, undo, illa yadnu oru anakgalam vele irta. Barzaa bini ni shedi kumen nu paranyu, pinna parayu nade. Wajak furnal lihsan, nan magale ni shedi kumna anakgalan pandanggal. Adu gunda ani beri naragatil katak kumna du yen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enne tenne bintanggal paranyu lau ahsanta. لو أحسنت إلى إحداه الندر نِنْعَلُ دَبَّارِيَ مَارْكَ نِنْعَلُ خَالَنْعَلُ لَوْلَمْ نَنْمَ تَيْدَالْ سُمَّ رَأَتْ مِنْ كَشَيْئَ بِنَّ إِذَنْعِلِ مَرُودِ بَسَمَّ رُودِ نَنْمَ تَيْيَانْ نِنْعَلُ كَكَرِيَّةَ دَوَنَالْ خَالَتْ أَبْنَ بَرَيُنَدَ بَادِيَ بَرَيُنَدَ مَا رَأَيْتُ مِنْ كَخَيْرٍ قَطْوُ نِنْدَ بَرَيْنِ كُرُبَعَارَمْ شَيْدِ تِلْلَيَ يَنْدَ بَرَيُنَدَ آلَانَ بَنْنَعَلْ إِذَا سَمْبَبِي كَارِيلَ إِلَّا بِرُنَالِنُمْ وَسْتَرُمْ مَعِيْشِ غُدُتُ Elah kalian ada tinum fungsi tinum bakti wastra mangi cikudu tu, uru kalian ada berumbu, indo perca abin de kayi le payse illya, perca u paranyu kapu illya, kayinya aja mangi cikudu tanda dale, adjust tu cie, adhan nille penne, zaujatun tu ilu ahda kum ala dini. Bertabi ne, dini ya ya karya ngan li sahai kunna pernah ane, etu pun nille pernah, allah tu pernah ngan kamo syakarya. Aduh, beranam, idu beranam, sari beranam, curi dar beranam, model ni kalau rangum borok ke, ini kadok ke beranam ini perannya bangsi beri kena pernah ngalain dallo, abah ini moshak karya, abah ini saikya amat tulia, sorok itu ni kepo guna pernah ya, wajudun tuinu, ahda kum ala dini, dini ya ya kajing ngalil berita abah ini sahai guna pernah no, ah pernah, ni nak ke sorok itu ni pogam betu, lahu inda habib perayaan. Allah kalian anggal kum, Allah perunalin num vastram wangi cikudu. Yedo oru perunalin ne, yendo oru terak mulem bari kudu vastram wangi cikudu kan kerja adil nappo. Bari paranya wak, enda kalian ang kerinya do mudal ind vera yani kurupa karam ninggal cahidu thillallo. Anggana parayunna algalan pandangal, idu gunda ni vera naragat tilak gada kunda yen. Shafiyuna Rasulullah. Pandangan analogi kita ni lundo yang ni, saya ni engkau pernah yang lundo, le, selam cahidu kudu tu, selam sahaya engkau lom cahidu, ini pudeng kiri mondi cahaya am petta ada di kumbu, engkau lom kundo ruk kono illya, engkau lom kundo ruk nerto illya, engkau lom ni kuri kari pun cahidu dandir tillya, indo parai indo pandangan, nama orang nanti luar dikya, cahidu nana nan magale yakin ni share dikya ya, ini orang ni share dam, ini orang nara kat sini ek kundo boh kumin dar Rasulullah. Allah Hus Taala nama lalu ke bodoh nalgat eh segala orang perayaan, ninggal orang sorghum, ninggal orang berita ini dek kayilan. Ayu mamraatin matat, wazujuha anha ralin, orang pandai merich boi, apa pandai ne berita ini istimewaan, berita ini terutyaan. Enne orang la bahadil galok ke, nalla ridhil, enda bahar ya cahid tamni tundallo, enno re barca abin abih prame munda irike, e dengil meru pandu meri cipoyal, dakhalatil jann, abal soragatile kan pogun nade enno Rasulullah, orang rehdis berayun nade, ayu mamraatin saalat zaujah tulak. 
ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് ഭർത്താവിനോട് എന്നെ വന്ന് തൊലാക്ക് ചെല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ വന്ന് ഡിവേഴ്സ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ഒഴിവാക്ക് എന്നെ കിട്ടാൻ എത്ര ആളുണ്ട് അല്ലേ എന്നെ ഒഴിവാക്കി തന്നേക്ക് നിങ്ങളല്ലാതെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഇവിടെ ക്യൂ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ തൊലാക്ക് ചെല്ലേ എന്ന് ഭർത്താവിനോടൊരു പെണ്ണ് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ സ്വർഗത്തിന്റെ വാസന അവൾക്ക് ഹറാമാണെന്ന് പെണ്ണേ ദേഷ്യം വരുമ്പോ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു പോകരുത് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ പറയാൻ പാടില്ല കൺട്രോള് ചെയ്യണം ഭർത്താവിനോട് തൊലാക്ക് ചോദിക്കല്ല ഭർത്താവിനോട് തൊലാക്ക് ചെല്ലാൻ ആവശ്യപ്പെടല്ല അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും പെണ്ണ് ഭർത്താവിനോട് തൊലാക്ക് ചെല്ലാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ആ പെണ്ണിന് സ്വർഗം ഹറാമാണെന്ന് മഹാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് മഹതിയായ ഫാത്തിമ സന്നിധിയിലേക്ക് പോകുന്നത് കൂടെ ഭർത്താവ് അലിയുദ്ധങ്ങളുമുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഫാത്തിമ ബീവി ചോദിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബേ മല്ലി അബുഖാഖ് എന്തിനാണ് കരയുന്നത് എന്തിനാണ് നബിയെ ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പൊട്ടിപ്പൊട്ടി കരയാൻ എന്തിനാണ് നബിയെ ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ റസൂലുല്ലാഹിഹു അലഹി വസ്ല്ലാ മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആകാശലോകങ്ങളിൽ ഞാനൊരു പ്രയാണം നടത്തിയപ്പോൾ എന്റെ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ശിക്ഷകളുടെ പീഡനങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഗാംഭീര്യം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വേദന തോന്നി അലി അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ശിക്ഷകൾ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വിഷമം തോന്നി എന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ടവരാണല്ലോ നാല് കാര്യം ചെയ്താൽ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞവരാണല്ലോ എന്നിട്ടും ഇവര് നരകത്തിൽ കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അലിയേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കരയുന്നത് എന്ന് റിസൂലുള്ളൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്താണ് എന്റെ സമൂഹം ചെയ്യുന്നത് വിധങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെ കണ്ട രംഗങ്ങൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ പെണ്ണെ ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു സ്വഭാവം എന്നിലുണ്ടോ എന്നാൽ അപ്പുറത്തേക്ക് കഴിച്ചുകൊണ്ടല്ല അയൽവാസിക്ക് കഴിച്ചുകൊണ്ടല്ല നമ്മളിലുണ്ടോ എന്നിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്ക് എന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് മാറ്റണം രക്ഷയില്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താണ് എന്റെ ഭാര്യയിൽ അതുണ്ടോ എന്റെ മക്കളിൽ അതുണ്ടോ എന്റെ പൊങ്ങന്മാർ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റിയെ പറ്റൂ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയാണിത് നമ്മളൊക്കെ നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളല്ലേ അല്ലേ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറണ്ടേ നരകത്തിലേക്ക് കടക്കാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അവളുടെ മുടിയെ അള്ളാഹു പിടിച്ചു വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് നരകത്തിൽ കിടന്നവരുടെ തലച്ചോർ ഇങ്ങനെ തിളച്ചു മറിയുന്നുണ്ട് നരകത്തിലാണ് ഈ പെണ്ണുള്ളത് ഈ പെണ്ണിങ്ങനെ നരകത്തിൽ കിടന്നിങ്ങനെ പിടക്കുന്നുണ്ട് ഇവളുടെ മുടിയെ അള്ളാഹു നരകത്തിൽ പിടിച്ചു വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അവളുടെ തല ഇങ്ങനെ പാല് തിളക്കുന്നത് പോലെ അവളുടെ തലയിൽ നിന്ന് തലച്ചോർ ഇങ്ങനെ തിളച്ചു മറിയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അലിയെ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ കരയാതിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുക ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച് ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചു പോയ റസൂലുള്ളാ അവസാനം മരിക്കുമ്പോൾ ഉമ്മത്തി എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ കാര്യം ഓർത്താണ് എനിക്ക് വിഷമമെന്ന് പറഞ്ഞ് മരിച്ചു പോയ റസൂലുള്ള 
സുറാത്ത് പാലത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോ ഓരോ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ തെറ്റിന്റെ തെറ്റിന്റെ കാഠിന്യമനുസരിച്ച് നരകത്തിലേക്ക് കടന്നു വീഴുമ്പോൾ സിറാത്ത് പാലത്തിന്റെ മറുതലയ്ക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് എന്റെ സമൂഹത്തെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന് ചെയ്യുന്ന നബി ഈ നബിക്ക് ഇത് സഹിക്കാൻ പറ്റോ ഈ നബിക്ക് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെ സഹിക്കാനാ പറ്റ അതുകൊണ്ടാണ് നബിത്തങ്ങൾ കരയുന്നത് നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ പെണ്ണ് തലയുടെ മുടി ഇങ്ങനെ ബന്ധിക്കുകയും തലയിൽ നിന്ന് തലച്ചോറിങ്ങനെ തിളച്ചു മറയുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഫാത്തിമാ ബേബി പറഞ്ഞത് നബിയെ ഈ പെണ്ണാരാണ് എന്ത് തെറ്റാണ് ഈ പെണ്ണ് ചെയ്തത് ഈ പെണ്ണിന്റെ പാപം എന്താണ് ഈ പെണ്ണിന്റെ കുറ്റം എന്താണ് ഈ പെണ്ണിന്റെ ന്യൂനത എന്താണ് നബിയെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു അന്യപുരുഷന്മാരെ കാണുമ്പോ തല മറക്കാത്ത പെണ്ണാണവൾ ഉസ്താദുമാരെ കാണുമ്പോ മാത്രം തലയിൽ തട്ടമിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ചന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില ആളുകൾ ഉസ്താദുമാരെ കാണുമ്പോ പൊടച്ചോൻ എന്തൊരു ഈമാൻ നടന്മാരോ സെലിബ്രിറ്റികളോ വരുമ്പോ പിന്നെ ഈമാനൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു പിന്നെ സെൽഫി എടുക്ക പിന്നെ ഷോൾഡർ പിടിക്കുക പിന്നെ കൈ പിടിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഇതാണോ ഈ മാൻ അല്ല അന്യപുരുഷന്മാരെ കാണുമ്പോ തലയുടെ മുടിയെ മറച്ചു വെക്കാത്ത പെണ്ണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാണ് അന്യപുരുഷന്മാരെ കാണുന്ന അവസരങ്ങളിൽ തലയുടെ മുടി കാണിച്ചു നടക്കുന്ന പെണ്ണ് ആ പെണ്ണിന്റെ തലമുടിയെ അള്ളാഹു നരകലോകത്ത് ബന്ധിക്കുകയും അവളുടെ തലച്ചോറിങ്ങനെ തിളച്ചു മറയുകയും ചെയ്യുമെന്ന് കാലാകാലം ഇതനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് റസൂലുള്ളാ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് കടന്നു പോവാൻ പഫ് ചെയ്ത് പോകുന്ന പെണ്ണുങ്ങളില്ലേ അല്ലേ പഫ് ചെയ്ത് മുടി ഇങ്ങനെ കുത്തിക്കാറ്റി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഹിജാബ് തലയുടെ നടുവിൽ വെക്കുക മുടി ഇങ്ങനെ പൊന്തിച്ചു നടക്കുക മുടി കട്ട് ചെയ്ത് മുടിയുടെ കഷ്ണം ഇങ്ങനെ തൂക്കി നടക്കുന്ന ആളുകളില്ലേ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറും രണ്ടായിരവും നൽകി മുടി അയൺ ചെയ്ത് അയൺ ചെയ്താ പിന്നെ ആളുകൾക്ക് കാണിച്ചു നടക്കണ്ടേ രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുത്ത് അയൺ ചെയ്ത് പിന്നെ അത് മറച്ചു വെക്കും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ മുടി പകുതിയും പുറത്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാകും തൂങ്ങുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകും പാറി കളിക്കുന്നത് രണ്ടായിരം രൂപയോ മൂന്നായിരം രൂപയോ ചെയ്ത് അയണിൻ ചെയ്യുന്ന സംസ്കാരം നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ അധികരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാവില്ലല്ലോ കല്യാണ സദസ്സുകളിൽ പോലും തലമറക്കാൻ മടിയാൻ അന്യപുരുഷന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമേയല്ല അന്യപുരുഷന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല കല്യാണത്തിന്റെ വീടുകളിൽ അങ്ങ് ബാൽക്കണയിൽ കടന്നു വന്ന് മുറ്റങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അന്യപുരുഷന്മാരുടെ മുമ്പിൽ തന്റെ തലമുടി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന പെണ്ണെ നിനക്കാണല്ലാഹു ഇത് നൽകാൻ പോകുന്നത് സൂക്ഷിച്ചോ സ്വർഗം വേണമെങ്കിൽ സ്വർഗം വേണ്ടേ കുഴപ്പമില്ല നീ ചെയ്തോ സ്വർഗം വേണോ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണോ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ള കാലം നീ സൂക്ഷിച്ചു നിന്റെ മുടി നിനക്ക് സൗന്ദര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാം ആരുടെ മുമ്പിൽ നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ നീ അയൺ ചെയ്തോ നിന്റെ ഭർത്താവിന് നിന്റെ സൗന്ദര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച കുഴപ്പമില്ല നാട്ടുകാരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണ്ട ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ നീ അയൺ ചെയ്യുന്നതോ പഫ് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഏത് രീതിയിലാക്കുന്നതിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അയൽവാസികളോ അന്യപുരുഷന്മാരോ കാണുന്ന രീതിയിൽ നിന്റെ മുടിയുടെ ഒരു കഷ്ണം അറിയാതെ കണ്ടതല്ല അറിയാതെ കണ്ടുപോയതിനെ കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മനഃപൂർവ്വം നീ എന്നെ കാണട്ടെ എന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കട്ടെ എന്നെ നാട്ടുകാർ അറിയട്ടെ നീ ഇങ്ങോട്ട് പെർച്ചേസിന് പോവാൻ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോവാൻ അവിടെയുള്ള സെയിൽസ്മാൻ എന്നെ കാണട്ടെ എനിക്ക് നമ്പർ തരട്ടെ എന്നല്ലേ ഇതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെ ഇതൊക്കെ അല്ലേ ഇത് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് മുഖം മറിച്ച് നടന്നൂടെ ഒരു പാരഡോക്സിന്റെ ഒരു വിരോധാഭാസം ഉണ്ട് പതിനെട്ടും പതിനാറും പതിനേഴും വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടികൾ മുഖം തുറന്ന് നടക്കുക വൃദ്ധയായ പെണ്ണുങ്ങൾ മുഖം മറച്ചു നടക്കുക ഇതെന്ത് ബന്ധമാണ് ഇതെന്ത് ദീനാണ് ദീൻ പറയുന്നത് എന്താ കണ്ടാൽ ആഗ്രഹിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു പെണ്ണ് ഒരാൾ കണ്ടാൽ വികാരം തോന്നാത്ത ഒരു വൃദ്ധയായ പെണ്ണിന് വേണമെങ്കിൽ മുഖം തുറക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല അല്ലാത്തവരൊക്കെ മുഖം മുറക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ കണ്ടാൽ ഒരാൾക്കും വികാരം തോന്നാത്ത ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ മുഖമുള്ള ഉമ്മമാരും ഇങ്ങോട്ട് മറച്ചു നടക്കുക സുന്ദരികളായ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ മുഖം ഇങ്ങോട്ട് തുറന്ന് നടക്കുക ഇതല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത് ഇത് ആരുടെ ദീനാണ് ഇത് ആരുടെ സംസ്കാരമാണ് ഇത്
നിന്റെ ഭംഗി കാണുമ്പോഴല്ലേ ഇവളെ എനിക്ക് പ്രമിക്കണം പ്രണയിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നത് നീ മുഖം മറച്ചു നടക്കുന്ന നിന്നെ അറിയൂല ആരും നിന്റെ സൗന്ദര്യം അറിയൂല നിന്റെ പിന്നാലെ ആളുകൾ വരൂല അതുകൊണ്ട് മുഖം മറച്ചു നടക്ക അതിനാൾ പരിശുദ്ധ ഐസിന നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം നടക്കുന്നത് മക്കയിലാണ് വാഫ് ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ പുരുഷന്മാർ ഇന്നർവിയറ് പോലും ഇല്ലാതെ രണ്ട് കഷ്ണം തുണികളുമായി കഴവയത്ത് വാഫ് ചെയ്യുമ്പോ ലോകത്തിന്റെ നാനാ മുക്ക് മൂലകളിൽ നിന്നുള്ള എങ്ങനെയുള്ള പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ വരുന്നു അവരാരും ഇവരുടെ മുഖം നോക്കുന്നില്ലല്ലോ മാഷറയ്ക്ക് സമാനമാണത് ആയിഷാബിബി ചോദിച്ചുവല്ലോ ചെറുപ്പില്ലാതെ നഗ്നരായി വിവസ്ത്രരായി ചേരാകർണം ചെയ്യപ്പെടാത്തവരായി ആളുകളൊക്കെ നാളെ മഹേശ്വരയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് ആയിഷാ ബീവി ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബെ ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കൂലേ എല്ലാവരും ഒരു സദസ്സിൽ ആരും വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടില്ല ആണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളെയും പെണ്ണുങ്ങൾ ആണുങ്ങളെയും നോക്കൂലനെ പിയെ പറഞ്ഞു അതിനെക്കാളും വലിയ പ്രശ്നമാണ് ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്റെ കയ്യിലേക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന കിതാബ് അത് വലതു കയ്യിലായിരിക്കുമോ ഇടത് കയ്യിലായിരിക്കുമോ ഞാൻ നരകത്തിലേക്കാണോ അല്ല ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്കാണോ എന്ന് വെപ്രാളപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ആർക്കും മറ്റുള്ളവന്റെ ഔറത്തിലേക്ക് നോക്കാനുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടാവൂല അതേപോലെയാണ് കഴയിൽ ഇങ്ങനെ തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോ അന്യ സ്ത്രീകളുടെ മുഖം നോക്കാറേ ഇല്ല സംഭവമാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ മുട്ടി മുട്ടി തവാഫ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു ഫിത്തിന നടക്കുന്നില്ലല്ലോ അവിടെ ഒരു വേണ്ടായ്മ നടക്കുന്നില്ലല്ലോ അവിടെ ഒരു അരുതായ്മകൾ നടക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്തേ നിറയത് പെൺകുട്ടികൾ പർദ്ദ ധരിച്ച് ഹിജാബ് ധരിച്ച് നടക്കാണ് അവിടെ ഈ കാണുന്നത് പോലെ ലഗ്ഗീൻസും ടീഷർട്ടും ഇട്ട് അവിടെ തവാഫ് ചെയ്താൽ അവിടെയും നടക്കും ഫിത്തിനകൾ ആളുകൾക്ക് വികാരം തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്ക് ധരിക്കല്ല നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അങ്കലാവണ്യം ശരീരത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ നീ ചൂരിദാറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമാവട്ടെ ഗീൻസോ നീ ഇട്ട് നടക്കല്ല നീ പർദ്ദ ധരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങ് ആ പർദ്ദ തന്നെ ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് ആക്കി നടക്കല്ല അത് ലൂസ് ആവട്ടെ നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവം ആരും കാണാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ ഫിത്തിന് ഉണ്ടാവൂല ഇവിടെ അല്ലാതെ ശരീരത്തിന്റെ പർദ്ദ ധരിച്ചു അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ധരിച്ചതെന്ന് പുറത്തു നോക്കിയാ കാണാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പർദ്ദ ധരിച്ച് നടക്കുന്ന ആളുകളില്ലേ എന്തിനാണ് ദൂരി വെച്ചൂടെ എന്തിനാണ് അതൊക്കെ ധരിക്കുന്നത് ആരെ കാണിക്കാന ആരുടെ മുമ്പിലായി അഭിനയമൊക്കെ നിർത്തിവെച്ചൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉമ്മ പങ്കന്മാരെ നിങ്ങളോടാണ് ഇത് പറയുന്നത് സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ നരകത്തിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും നരകത്തിൽ കടക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു സ്വഹാഭിബോധം കെട്ട് നിലത്ത് വീണു നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്ന് ആയത്ത് കേട്ടിട്ട് ഉണ്ടോ ഈ ആയത്ത് കേട്ടപ്പോഴേക്കും സ്വഹാഭിബോധം കെട്ട് നിലത്ത് വീണു ാഹുവിന്റെ ഹബീബായ അവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ പെടക്കുകയാണ് തങ്ങൾ തന്റെ ചെവിയെ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ചുണ്ടിലങ്ങോട്ട് വെച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുന്നുണ്ട് യാ റസൂലല്ലാ എന്റെ ശരീരത്തെ നരകത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് സൂക്ഷിക്കാം പക്ഷെ എന്റെ ഭാര്യയെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് എന്റെ മക്കളുടെ കാര്യം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് മക്കളെയും ഭാര്യയെയും നരകത്തിൽ നിന്ന് കാക്കണമെന്നല്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നത് ഭാര്യയെയും മക്കളെയും നരകത്തിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിക്കാതെ ചുപ്പാ ചെറുപ്പക്കാരാ നമ്മൾക്കും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂല എന്നല്ല പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ടഹസിച്ച് മരിച്ചു പോവുകയാണ് സുഹാബി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു നീ പറയുക്കുല്ല അവന്റെ ചെവിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മോനെ എന്ന് പറയ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് അട്ടഹസിച്ചു കൊണ്ട് മരിച്ചു പോയി നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ദഹലൽ ഇയാൾ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് റസൂലുള്ള കുടുംബത്തെ സൂക്ഷിക്കണം സ്വന്തം തടി സ്വന്തം കാര്യം ചിന്താബ നടക്കൂല അത് നടക്കൂല നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ രക്ഷപ്പെടണം നമ്മുടെ ഭാര്യ രക്ഷപ്പെടണം നമ്മുടെ മക്കൾ രക്ഷപ്പെടണം എങ്കിലും നമ്മൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ
ലാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ലാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ പെടുത്തട്ടെ ലാഹു നമ്മുടെ നമ്മളെയും സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ പെടുത്തട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ മക്കളോ നമ്മുടെ പെങ്ങളോ നമ്മുടെ ഭാര്യയോ തലമറക്കാതെ മുടി അന്യ പുരുഷന്മാർക്ക് കാണുന്ന രീതിയിൽ വെളിവാക്കി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരവാദി വീട്ടുകാരനാണ് ആ വീട്ടിൽ ഭാര്യയാണെങ്കിൽ അവന്റെ ഭർത്താവാണ് മകളാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഉപ്പയാണ് അവരുടെ ആങ്ങളമാരാണ് നിങ്ങളോട് ചോദ്യമുണ്ട് ഇവരോട് മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വാടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുടി മറച്ചിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയാനുള്ള ചെങ്കൂറ്റം നമ്മൾക്ക് വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ മീശ വന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പൊന്ന സഹോദര നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന പെണ്ണ് അവൾ മുടി മറച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ലാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ പിന്നെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒരു വാശിയോടെ ഇതൊക്കെ നടക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ആരാ പറയാ എന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ഞാൻ ജീവിക്കും എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ജീവിച്ചോളൂ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരിക സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളോടും പെങ്ങന്മാരോടും മക്കളോടും ഉമ്മമാരോടുമാണ് ഈ വിഷയം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കരയാനുള്ള കാരണമാണ് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് അലിയേ ഇസ്രാന്റെ രാത്രിയിൽ ഞാൻ രാപ്രയാണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നരകത്തിൽ മറ്റൊരു പെണ്ണിനെ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു ആരാണ് ആ പെണ്ണ് അവളുടെ നാവിനെ അള്ളാഹു പിടിച്ചു ബന്ധിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവളുടെ നാവിനെ അള്ളാഹു കെട്ടിവെച്ചിട്ടുണ്ട് നരകത്തിലാണിത് നരകത്തിലാണ് കെട്ടിവെച്ചിട്ടുള്ളത് അവളുടെ തൊണ്ടയിലേക്ക് അള്ളാഹു ശക്തമായ ചൂടുള്ള ചീഞ്ചലങ്ങൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയ സംഭവങ്ങളല്ല ഇന്ന് നടക്കുന്ന നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങളുടെയൊക്കെ സംഭവം അവർക്കുള്ള ശിക്ഷ അള്ളാഹു മുൻകൂട്ടി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്തിനും അറിയാതെ ഇത് കണ്ടിട്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ മക്കൾ മാറട്ടെ ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ മക്കളിൽ ഒരു മാറ്റം വരട്ടെ എന്ന് കരുതി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നാവിനെ പിടിച്ചു കെട്ടി അവളുടെ തൊണ്ടക്കുഴിയിലേക്ക് ശക്തമായ ചൂടുള്ള ചീഞ്ചലങ്ങൾ അള്ളാഹു ഒഴിക്കുകയാണ് മാലാക്കന്മാർ ഒഴിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ പെണ്ണ് ചെയ്ത കുറ്റമെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ റസൂലേ ഉപ്പാ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന് ഫാത്തിമ ിഹിത്തങ്ങളെ പറയാൻ തുടങ്ങി നാവിനെ ബന്ധിച്ചു വെച്ച് അവളുടെ തൊണ്ടക്കുഴിയിലേക്ക് ചീഞ്ചലങ്ങളെ അള്ളാഹു ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഏത് പെണ്ണിനെന്നറിയോ ഭർത്താവിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന പെണ്ണായിരുന്നു അത് ഭർത്താവിനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന പെണ്ണായിരുന്നു അത് ജോലി കഴിഞ്ഞ് ജോലിയുടെ ഭാരം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഒന്ന് സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങാനുള്ള നീയത്തോടെ കടന്നു വരുന്ന ഭാര്യ എന്ന വന്ന ഭർത്താവിന്റെ മുഖം നോക്കി പരാതിയുടെ പ്രളയം ഒഴുക്കുന്ന പെണ്ണേ നിനക്കാണല്ലാഹു ശിക്ഷ നൽകുന്നത് ജോലിയുടെ ക്ഷീണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞൊന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ കടന്നുറങ്ങട്ടെ ഒന്ന് സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭാര്യ തുടങ്ങി പരാതികളുടെ പ്രളയങ്ങൾ പരാതിയോട് പരാതി ഞാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തില്ലല്ലോ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുത്തില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫോൺ വിളിച്ചില്ലല്ലോ അങ്ങനെ നൂറുകൂട്ടം പരാതികൾ ഒരു പരാതി പെട്ടിയായി നീ മാറില്ല കുറച്ചൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വേണ്ടേ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടറിയണ്ടേ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ സഹിക്കേണ്ട ഈ സഹിക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് സ്വർഗം ലഭിക്കുക വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ക്ഷമിക്കാനുള്ള ശരീരമുണ്ടോ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വേവലാതിപ്പെടാതെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാണല്ലോ ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാന തീരുമാനമാണല്ലോ ഞാൻ സഹിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് സഹിച്ചാലേ അള്ളാഹു സ്വർഗം നൽകുകയുള്ളൂ ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാൻ ഭർത്താവിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന പെണ്ണേ നിനക്ക് സ്വർഗം നീ സ്വപ്നം കാണണ്ട
രണ്ട് മാസത്തെ അവധിക്ക് വേണ്ടി ഗൾഫിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വന്നതാണ് പക്ഷേ രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴേക്കും നാടുമെടുത്തു നാട്ടിലെ ഗൾഫിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോയി എന്താ പ്രശ്നം ഇവളുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല ഇവളുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല രണ്ടാഴ്ച ആകുമ്പോഴേക്കും മുടക്കാൻ തുടങ്ങി അടിപിടി കൂടാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഒരാവശ്യമില്ല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത ആണുങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിന് പോലും ചിന്തിക്കാത്ത കാര്യം വെച്ചിട്ട ഭാര്യമാർ കുറ്റപ്പെടുത്ത അങ്ങനല്ലേ അങ്ങനെ വീണ്ടും ഗൾഫിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോയി ഇയാൾക്ക് എന്ത് ജീവിതമാണ് ഇയാളുടെ പൈസ കൊണ്ട് നീ സുഖിക്കുന്നുണ്ട് ഇയാൾ അയച്ചു തരുന്ന കറൻസികൾ കൊണ്ട് നീ അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നുണ്ട് നിനക്ക് ഇവിടെ ജീവിതം അയാളവിടെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് നീ കണ്ടറിഞ്ഞോ ഉമ്രക്ക് പോയപ്പോ നമ്മുടെ നാടിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഒരു നാട്ടിലൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു ഹൗസ് ഡ്രൈവറാണ് ഹൗസ് ഡ്രൈവറാണ് പാവമാൻ എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു സ്ഥാതി നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഞാൻ എവിടേക്ക് വരാം പാവമാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നാല് ഇന്ന സ്ഥലത്തുണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ദൂരമാണ് ഞാൻ എവിടെ വന്നാൽ അറബിയുടെ ശകാരം കേൾക്കേണ്ടി വരും അവിടെ വന്നാൽ അറബിയുടെ ശകാരം കേൾക്കേണ്ടി വരും എനിക്ക് പോകാനുള്ള സമയമായി ഒന്ന് അനുഷ്ഠിക്കല്ലെങ്കില് നാൽപ്പത് ദോഷം അള്ളാഹു പുറത്തു തന്നിട്ടുണ്ട് അതറിഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നാല് സ്വലാത്ത് ചെല്ലുമ്പോ നാൽപ്പത് തിന്മകൾ അള്ളാഹു പുറത്തു തന്നു നമ്മൾ അതറിഞ്ഞോ നാൽപ്പത് ദോഷങ്ങൾ പുറത്തു തന്നു നാൽപ്പത് ദറജകൾ അള്ളാഹു ഉയർത്തി തന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ മാലാഖമാർ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി സ്വലാത്ത് ചെല്ലി അതേപോലെ നാൽപ്പത് നന്മകൾ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഏടിൽ എഴുതി വെച്ചു ജീവിതത്തിൽ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്ക ഒരാ ഒരു സലാത്ത് ചെല്ലുമ്പോ പത്ത് തിന്മകളാഹു മായ്ച്ചു തരികയാണ് പത്ത് തിന്മകളാഹു എഴുതി കളയുകയാണ് കടങ്ങളൊക്കെ എഴുതി കളയൂലെ തള്ളിക്കളയൂലേ നമ്മുടെ വിജയമല്ല അല്ലെ തൊള്ളായിരം കോടി ഒമ്പതിനായിരം കോടി അല്ലേ ഒമ്പതിനായിരം കോടി കടം വാങ്ങി നാട്ടിൽ നിന്ന് ലണ്ടനിലെ കൊളിച്ചോടിയെന്നും ഒളിച്ചോടിയില്ല എന്നും ചർച്ച നടക്കാണ് എങ്കിലും അതിനു മുമ്പ് ആറായിരം കോടി ഗവൺമെന്റ് എഴുതി തള്ളിയിട്ടുണ്ട് ആറായിരം കോടി നമ്മളൊരു നൂറ് രൂപ കൊടുക്കാൻ അങ്ങോട്ട് വൈകിയ പിന്നെ ജപ്തിയായി പിന്നെ നോട്ടീസായി പിന്നെ പിടിച്ചു വെക്കലായി പിന്നെ കേസായി പറയണോ ആറായിരം കോടി എഴുതി തള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരുടെ പണമാണ് പാവങ്ങളുടെ പണമാണ് ഇതൊക്കെ എന്നിട്ട് ഒമ്പതിനായിരം കോടി വേറെ കടവുമായി നാട് വിട്ട് ഇവിടെ സുഖിച്ച് ജീവിക്ക അങ്ങനെ എഴുതി തള്ളുന്ന കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ദോഷങ്ങൾ ചെറുദോഷങ്ങൾ ഒരു സ്വലാത്ത് ചെല്ലുമ്പോ പത്ത് ദോഷങ്ങൾ അള്ളാഹു എഴുതി തള്ളുമെന്നാണ് അതേ ഒരു സ്വലാത്തിന് പത്ത് നന്മകൾ അള്ളാഹു എഴുതി വെക്കും നമ്മൾക്ക് അതേ സ്വലാത്തിന് പത്ത് ദറജകൾ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് ഉയർത്തി തരും അതേപോലെ ഒരു മലക്കിനെ ഏൽപ്പിക്കും ക്യാമത്ത് നാള് വരെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇതൊക്കെ തമാശയല്ല ഇതൊക്കെ കളിയല്ല ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കി സിനിമ പാട്ടൊക്കെ പാടി നടക്കുന്ന നിർത്തു പൊന്ന സഹോദര ചൂടോടെ എന്നൊക്കെ പാട്ട് പാടി എന്താ കാര്യം അതൊക്കെ പാട്ടും പാടി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് എന്താ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെൽഫി എടുത്ത ഫോട്ടോകൾ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ട് എന്താ നേട്ടം ഞാൻ പറയാൻ ഈ ഒളിച്ചോട്ടങ്ങളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അനാവശ്യങ്ങളുടെയോ ഇമേജുകളോ വീഡിയോകളോ നമ്മളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യല്ല അത് തെറ്റാണ് കടുത്ത ഹറാമാണ് അതൊക്കെ എന്തിനാണ് തിന്മകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് തിന്മകൾ മറച്ചു വെക്കാൻ അല്ലേ മുത്ത് റസൂലുല്ലാ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല നമ്മോട് പറഞ്ഞത് തിന്മകൾ മറച്ചു വെക്കാനാണ് നമ്മൾ തിന്മകൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രചരിപ്പിക്കന്നെ ആണ് വേറെ പെണ്ണ് വേറെ പിശാച്ചിനൊരു പണിയില്ല പിശൈത്വാനൊരു പണിയില്ല നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് പിശാച്ചിന്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് വാട്സപ്പിലൂടെ തിന്മകൾ ഇങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിച്ച് നടക്കരുത് ദയവ് ചെയ്ത് ഒരു എന്ത് ഉള്ളതാവട്ടെ ഇല്ലാത്തതാവട്ടെ നമ്മളായിട്ട് വാട്സപ്പിലൂടെ ഗ്രൂപ്പിലൂടെയോ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയോ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെയോ ഒരു തെറ്റും നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിക്കില്ല എന്നൊരു പ്രതിജ്ഞ നമ്മൾ എടുത്തോളണം ഇല്ലെങ്കിൽ എത്ര കാലം നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിച്ച ഒരു തിന്മ അത് ഉള്ളതാവട്ടെ ഇല്ലാത്തതാവട്ടെ മീഡിയകളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന കാലത്തോളം അതിന്റെ തിന്മകൾ നമ്മുടെ ഏടിൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത് മറ്റൊരാൾ ഷെയർ ചെയ്യും അതിനൊരാൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷേ നിന്റെ
എത്ര ആളാ ലൈക്ക് ചെയ്തത് എത്ര ആളാ കമന്റ് ചെയ്തത് ഇനി ഒരു കമന്റും കിട്ടിയില്ലേ മറ്റൊരാളുടെ ഇൻബോക്സിലേക്ക് മെസ്സേജ് എടാ എന്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് തരണേ എന്തൊരു ബഗ്ഗിങ് ആയതൊക്കെ എന്തിനാണിത് ഇവിടെ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ നാൾ ആഹൃത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുവോ അതുകൊണ്ട് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക തിന്മകളിക്കൊക്കെ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുകയാണ് ഇതായാലും ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അല്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രിയാൽ ശമ്പളമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അതിൽ തന്നെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ചെലവ് സ്വന്തമായി ഏറ്റെടുക്കണം അറബി എപ്പോഴാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോഴേക്കും ഓടിപ്പോവണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ അവിടെ നിൽക്കും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഫോൺ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ അറബി വിളിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറബി വിളിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഫോൺ നോക്കുന്നുണ്ട് ഫോൺ അടി ഫോണിന്റെ ബാറ്ററി ഒന്ന് ഡോൺ ആയപ്പോൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതെങ്ങാനും സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയി പോയാൽ പിന്നെ അറബിയുടെ ശകാരം ഞാൻ കേൾക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നതിനിടയിൽ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് പെർച്ചേസ് നടത്തിയോ വല്ലതും വാങ്ങിത്തരണോ ആർക്കാണ് അവർ വാങ്ങിത്തരുന്നത് സഹിക്കാൻ പറ്റുക നല്ല മനസ്സോടെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റ ജീവിക്കാൻ പകയില്ലാതെ കുടുംബങ്ങളുടെ രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രയാസപ്പെടുന്ന പ്രവാസികളായ ആളുകൾ അവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചോര നീരാക്കി ജോലി ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സുഖിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് പെണ്ണെ നിന്റെ ഭർത്താവ് അവിടെ അനുഭവിക്കുന്ന പീഡനങ്ങളുടെ കഥ നീ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവർ പറയാണ് സാധെ ഞാൻ രാവിലെ എണീക്കുന്നത് തന്നെ ഇരുന്നൂറ് റിയാൽ കടമായിട്ടാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ എണീക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇരുന്നൂറ് റിയാൽ കടമാണ് ഒരു ഒരു റിയാലിന് പതിനെട്ട് രൂപ ആ നൂറ് റിയാലാകുമ്പോ ആയിരത്തി എട്ടുന്നൂറ് രൂപ രണ്ട് ഇരുന്നൂറ് റിയാലാകുമ്പോ മൂന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ കടമുമായിട്ടാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ദിവസവും എണീക്കുന്നത് ഇത് കിട്ടിയിട്ട് വേണം അവന്റെ കിശയിലേക്ക് കാശ് പോവാൻ നൂറ്റമ്പത് രൂപ ടാക്സിക്ക് അറബിക്ക് കൊടുക്കണം അമ്പത് രൂപ എണ്ണയ്ക്കും വേണം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ എനിക്കായി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആറായിരം രൂപ ക്യാമറയുടെ ഫൈനാണ് ആറായിരം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആറായിരം രൂപയല്ല ആറായിരം റിയാൽ എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചു പോകുന്നത് അള്ളാഹു ആലം അള്ളാഹുവരുടെ ജോലിയിലൊക്കെ ബർഗത്ത് ചെയ്യട്ടെ വിഷമം തോന്നാണ് വാർത്തകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ വല്ലാത്ത വേജാറാവാണ് വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നാണ് ഇതൊക്കെ കാണാതെ ഇതൊക്കെ തിരിച്ചറിയാതെ നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിക്കണ്ട ഇവിടെ ടൗണായ ടൗണുകൾ ഷോപ്പായ ഷോപ്പുകൾ ഇവിടെ കേൾക്കാൻ സാധിച്ചത് കല്യാൺ സിൽസിൽ രാവിലെ പോയാൽ പിന്നെ വൈകുന്നേരം വരെ രാത്രി വരെ തിരക്കെന്നെയാണെന്ന് ഫസ്റ്റ് ദിവസം തന്നെ അറുപത് ലക്ഷത്തോളം കച്ചവടം എന്നാണ് എന്ത് ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ വസ്ത്രം ഇല്ലാത്ത പ്രയാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഏർ ഒരു കല്യാൺ സിൽസ് വരുമ്പോഴേക്കും രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ തപസ്സിരിക്കാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ ഷോപ്പൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ ഇവിടെ ഇതിനു മുമ്പൊക്കെ എല്ലാവരും വിവസ്ത്രരായി നടന്നതാണോ എന്താണ് ഇത് സമ്പത്ത് കൊണ്ട് അടിച്ചു പൊളിക്കല്ല ദൂർത്തടിക്കല്ല നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന നാണയ തൊട്ടുകൾ അള്ളാഹു നാളെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് പെണ്ണെ നീ കരുതിക്കോ നാൾക്ക് നാൾക്ക് ഓരോ വസ്ത്രം വേണല്ലേ ദൈനംദിനം ഓരോ കുപ്പായം വേണമല്ലേ ഓരോ ചെരുപ്പ് വേണല്ലേ ഇതിനൊക്കെ മറുപടി പറയണ്ടേ ആ ഭർത്താക്കന്മാർ അവിടെ അനുഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു പീഡന കഥ നീ ഒന്ന് നിന്റെ കണ്ണു കൊണ്ട് കണ്ട പിന്നെ നീ വസ്ത ആ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു വസ്ത്രമേ നീ ധരിക്കോ നീ മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഇവിടെ സുഖിച്ച് ജീവിക്കാൻ അവിടെയൊക്കെ മാന്യം നടക്കാൻ എക്കണോമിക്കൽ ക്രൈസിസ് ജോലി ഭീഷണിയിലാണ് പലരും മൊബൈൽ ഷോപ്പുകൾ സ്വദേശിവൽക്കരണം നടത്താൻ ആളുകളായ ജോലിക്കാർക്കൊക്കെ ലെറ്റർ വന്നു നിങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു പോയിക്കോളണം ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല ആളുകളൊക്കെ ജോലിയുടെ ഭീഷണിയിലാണ് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് ഭീഷണിയിലാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ മാന്യം സംഭവിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാ പിന്നെ നീ വസ്ത്രം ധരിക്കോ പിന്നെ നിന്റെ നീ നൂറ് പവനും ഒമ്പത് പവനും സാരിയൊക്കെ നടക്കോ അതുകൊണ്ടൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യ് ചെലവഴിക്കുമ്പോ കൺട്രോൾ ചെയ്യ് വെള്ളത്തിന്റെ കഥ പറയണ്ടല്ലോ വെള്ളമില്ല മാർച്ച് മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഏപ്രിൽ മെയ് രണ്ട് മാസം ഇനി ശക്തമായ ചൂട് വരാനുണ്ട് വെള്ളമില്ല എവിടെ നോക്കിയാലും വെള്ളമില്ല നമ്മളിങ്ങനെ ദൂർത്തടിച്ച് വെള്ളം തീർക്കന്നെ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ അഞ്ചു പേര് കുടിക്കുന്ന വെള്ളമാണ് ഇന്ന് ഒരാൾക്ക് ഒരു പാത്രം കഴുകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഒരു കിണ്ടി കൊണ്ടോ ഒരു കപ്പ് കൊണ്ടോ ഒരു പൂജ കൊണ്ടോ കുടിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ പഴയകാല ഉപ്പമാർ ഇന്നോ പൈ
വെള്ളം വലിയ വിഷയമാണ് സൂക്ഷിക്കുക അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പ്രവാസികളുടെ വിഷമം മനസ്സിലാക്കാതെ ഇവിടെ ധൂർത്തടിച്ച് ജീവിക്കല്ല അതേപോലെ ചില സഹോദരങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഹൗസ് ഡ്രൈവറിന്റെ വിസ എടുത്ത് പോവാ എന്നിട്ട് മാസത്തിൽ ആയിരം രൂപ അറബിക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക എവിടെയെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് ആയിരം റിയാൽ അറബിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് മൂന്നും നാലും മാസമായി ശമ്പളമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ ജോലി ഒഴിവാക്കി പോവാൻ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റിയാലുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയാ ഞാൻ ഈ ജോലി ഒഴിവാക്കി പോവാൻ ഇതൊന്നും തികയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കി പോകുമ്പോ എന്നോടൊരു ചങ്ങാതി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് തരുമോ നിങ്ങളുടെ ആ ജോലി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറേയോ അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മാസത്തിൽ കിട്ടുമല്ലോ എനിക്ക് നാല് മാസമായിട്ട് സമ്പദ് ശമ്പളമേ കിട്ടിയിട്ടില്ല ആഴ്ചയിൽ ഒരു നൂറ് റിയാൽ തരും പിന്നെ രണ്ടാമത് ചോദിക്കുമ്പോ പറയും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തന്നതല്ലേ എന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചോര നീരാക്കി വിയർപൊലിപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്ന എത്രയോ പാവങ്ങളായ പ്രവാസികൾ അവരെ നമ്മൾക്ക് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാൻ പറ്റുമോ അള്ളാഹു അവരുടെ ജോലിയിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹുവരുടെ ജോലിയിലൊക്കെ പെർക്കത്ത് ചെന്നിട്ടും അവരുടെ സ്നേഹം വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പെർച്ചേസ് ചെയ്ത് തരിക ഞങ്ങൾക്ക് വസ്തുക്കൾ വാങ്ങിച്ചു തരിക നമ്മുടെ കാണാൻ വേണ്ടി ഓടി വരിക അള്ളാഹുവർക്ക് പെർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തീർത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് പൊന്ന് സഹോദരിമാരെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാതെ ജീവിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് വരാനുള്ളത് അപകടമാണ് ഏതായാലും സമയം ഒമ്പത് നാൽപ്പതായി ഞാൻ നിർത്താൻ പോവാൻ പത്ത് മണി കൃത്യം രണ്ട് കാര്യമെന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് ഇനി രണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് അള്ളാഹു മുടിയെ ബന്ധിച്ച് തല ഇങ്ങനെ തലച്ചോറ് തിളച്ചു മറിയുന്നത് അത് ആളുകൾക്ക് മുടി കാണിച്ച് നടക്കുന്ന പെണ്ണാണ് അവൾ സൂക്ഷിക്കുക മുടി പുറ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ മുടി കാണുന്നുണ്ടോ ആളുകൾക്ക് ഇത് കാണാൻ അവസരമുണ്ടോ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് നിന്നെ കന്യാപുരുഷനാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ചങ്ങാതി ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പൊന്ന് സഹോദരി അതൊക്കെ ഹറാമാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നുണ്ട് ആ ഇതൊക്കെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് അല്ലേ ബോയ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആങ്ങളെയാണോ ബോയ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പയാണോ ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ട് തന്നെയാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചോണ്ട് പോയി ഓടിച്ചു കൊണ്ടുപോയത് ഇങ്ങനെയുള്ള ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഒന്നും ഹലാലല്ല ദ ഹറാമാണ് മുടി മറച്ച് വെക്കുക സ്കൂളിലാണെങ്കിലും ട്രെയിനിലാണെങ്കിലും ബസ്സിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും കല്യാണ മണ്ഡപങ്ങളിലാണെങ്കിലും രണ്ടാമത്തേത് നാവിനെ കെട്ടിവെച്ചത് ഭർത്താവിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന പെണ്ണാണ് ജോലി ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് വരുന്ന ഭർത്താവിന് നീ സന്തോഷം നൽകുക ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ഭാര്യയുടെ മുഖം നോക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം തരുന്ന ഭാര്യയാണോ ആ ഭാര്യ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണെന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം വിഷമങ്ങളുമായി പ്രയാസങ്ങളുമായി വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ അവിടെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഭാര്യ നല്ല കുളിച്ചുരുങ്ങി നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഒന്ന് മുഖം നോക്കുമ്പോൾ അൽഹന്ദുലില്ല നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ പമ്പ കടന്നു നമ്മുടെ ടെൻഷൻ ഒക്കെ പമ്പ കടന്നു ഭാര്യയുടെ മുഖം നോക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഭാര്യയാണോ പൊന്ന് സഹോദരി നിനക്ക് സ്വർഗം പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലാതെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോ ചെയ്യുന്നാറിയ ലൈറ്റിയും ചെയ്യുന്നാറിയ വസ്ത്രവും പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ വല്ലാത്ത ഒരു വേഷവിധാനം നാട്ടുകാരെ കാണിക്കാനല്ല ആൾക്കാരെ കാണിക്കാനല്ല സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ സൗന്ദര്യം പ്രദർശിപ്പിക്കാനാണ് പരിശുദ്ധ മതം നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചത് ഇതൊക്കെ പീഡനാണോ ഇതൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യം അവരെ സ്വാതന്ത്ര്യം ചോദ്യം ചെയ്യലാണോ നമ്മുടെ ചെങ്ങമ്പുഴ പാടിയ ഒരു പാട്ട് ഞാൻ ഓർത്തു പോവാണ് കുണുങ്ങികൾ വിശ്വാവിപത്തിന്റെ നേരായ വേരുകൾ പെണ്ണൊരുത്തിയെ പടച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ വിശ്വമെന്നേ സ്വർഗമായിരുന്നേനെ ഇത് മുസ്ലിമായ കവി പാടിയതാണോ ചെങ്ങമ്പുഴ പാടിയ പാട്ടാണ് എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം നാരിമാർ നാരിമാർ നാണം കുണുങ്ങികൾ വിശ്വാവിപത്തിന്റെ നാരായ വേരുകൾ ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ വിപത്തുകൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം പെണ്ണാണെന്ന് പറയുന്നത് ചെങ്ങമ്പുഴ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളല്ല നബി തങ്ങള് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോട് നന്നായി പെരുമാറണേ എന്നാണ് ഇനി വയസ്സായ ഉമ്മ ആ ഉമ്മയോട് നിങ്ങൾ നന്നായി പെരുമാറണം ഉമ്മുക്ക തുമ്മ ഉമ്മുക്ക തുമ്മ ഉമ്മുക്ക ഒന്നാമതും രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും നീ നന്നായി
പെണ്ണുങ്ങൾ വെറും വൈകാരിക താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആളുകളല്ല അത് ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാം അങ്ങനെയല്ല ഷേക്സ്പിയർ പറഞ്ഞുവല്ലോ നിന്റെ പേരോ സ്ത്രീ ചാപല്യം എന്ന പെണ്ണിനെ വിളിച്ചത് തന്നെ ഷേക്സ്പിയർ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിന്റെ കുലപതിയാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടും ഇസ്ലാമിന്റെതിരെ തലക്ക് കയറ ഇസ്ലാമാണ് ഇവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയത് ജനിക്കാൻ പോലും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെ ജനിച്ച മക്കളെ കുഴിച്ചു മൂടിയിരുന്ന ഒരു കാലത്തേക്ക് നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു പെണ്ണ് ജനിച്ചു എന്ന് കറി അറിയുമ്പോ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ കാണാതെ ഒളിച്ചൊളിച്ച് നടക്ക പമ്മി പമ്മി നടക്ക എനിക്ക് പെൺകുട്ടിയാണ് ജനിച്ചത് പിന്നെ ടൗണിൽ പോവൂല പിന്നെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പോവൂല പിന്നെ ഒളിച്ചു നടക്ക പിന്നെ അവസരം കിട്ടുമ്പോ ഈ പെണ്ണിനെ കുഴിച്ചു മൂടി എന്നാലേ ഇവന് പുറത്തിറങ്ങൂ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലത്ത് നോക്കി നിമിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ വളർത്തി അവളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു ഞാനും അവനും സ്വർഗത്തിൽ ഇത്രത്തോളം എടുത്തിരിക്കുമെന്ന് ദാരിദ്ര്യം ഭയന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കുഴിച്ചു മൂടല്ല നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും ഭക്ഷണം തരുന്നത് ഞാനാണെന്നും പഠിപ്പിച്ചത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമാണ് അതുകൊണ്ട് പെണ്ണെ ഇസ്ലാം നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു മതവും ഒരു പെണ്ണിനും നൽകിയിട്ടില്ല പിന്നെ നിന്നോട് പർദ്ധ ധരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്തേ മുഖം മറച്ച് നടക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്തേ അത് വേറെന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനാണോ അല്ല നിന്റെ സേഫ്റ്റി നിന്റെ സുരക്ഷ നീ പവിത്രമാണ് നീ പവിത്രമാണ് നീ വല്ലാത്ത സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് നീ അങ്ങോട്ട് ആളുകൾ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചരക്ക് വസ്തുവായി മാറാൻ പാടില്ല നിനക്കൊരു ചാരിറ്റി ഉണ്ട് ചാസ്റ്റിറ്റി ഉണ്ട് നിനക്കൊരു പവിത്രതയുണ്ട് നീ അത് സൂക്ഷിക്കുക അതുകൊണ്ട് നീ പുതിഞ്ഞു നടക്കല്ലേ ഒരു മിഠായി പുതിഞ്ഞ് വീണ് മിഠായി ഉണ്ട് പുതി പുതിയപ്പെടാത്ത മിഠായി വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഏതാ നമ്മൾ പെറുക്കിയെടുക്കുക രണ്ടും എടുക്കാൻ പാടില്ലേ വീണ് കിട്ടുന്നൊന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ലേ എന്നാലും ഞാൻ ചോദിക്കാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കരുതുക ഒരു മിഠായി അതിന്റെ കവറൊക്കെ എടുത്ത് ഒരു മിഠായി നിലത്ത് വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു മിഠായി കവറൊക്കെ മൂടി കിടക്കുന്നു നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കവർ മൂടിയ മിഠായിയാണ് അല്ലാതെ ഇതിൽ ഈച്ച പൊതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ഉറുമ്പുകൾ പൊതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അതേപോലെ ഈച്ചകളും ഉറുമ്പുകളും ഞരമ്പ് രോഗികളും നിന്നെ പൊതിയാൻ പാടില്ല നീ സേവായിരിക്കണം എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനുള്ളത് അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ അള്ളാഹു ആ ബോധം നമ്മൾക്കൊക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ഭൗതിക കലാലയങ്ങളിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം എത്രയോ മതസ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് പഠിപ്പിച്ചുകൂടെ വഫീയ കോഴ്സുകളുണ്ട് നമ്മുടെ പെൺമക്കൾക്ക് എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ മക്കളൊന്ന് എക്സാം എഴുതിയാൽ പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി പി ജി ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല അഞ്ചു വർഷത്തെ കോഴ്സാണ് അവിടെ നല്ലൊരു ഉസ്താദ് മൊയിലാർച്ചി എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ നല്ലൊരു ഉസ്താദായി നല്ലൊരു ടീച്ചറായി അവൾ വരികയാണ് ദിനീബോധമുണ്ട് മതബോധമുണ്ട് പഠിപ്പിച്ചുകൂടെ ഈ വെറും മംഗലാപുരത്തേക്ക് രാവിലെ ട്രെയിനിൽ കയറി പോവാ അവിടെ നടക്കുന്നതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നിട്ട് എവിടെയൊക്കെയോ പഠിപ്പിക്ക ലക്ഷ്യങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുക ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും നേട്ടം ദുനിയാവിലുണ്ടോ അല്ല ആഹൃത്തിലുണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ദുനിയാവിലും ആഹൃത്തിലും നേട്ടം ഉണ്ടാവാൻ നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ ദീനി കോഴ്സുകൾ നൽകി കൂടെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വഫീയ കോഴ്സുകളുണ്ട് ദാർഹുദയുടെ കീഴിലുള്ള സെഹ്റവി കോഴ്സുകളുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചുകൂടെ നല്ല ദീനി ബോധമുള്ള ഉസ്താദുമാരായിട്ട് മക്കൾ വരട്ടെ മസ്തന പറയുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മക്കളായി നമ്മുടെ മക്കൾ മാറട്ടെ ആൺമക്കളെ ആണെങ്കിൽ ഹുദവി കോഴ്സുകളുണ്ട് മാലിക്കിദിനാർ ഇസ്ലാമിൽ അക്കാദമിയിൽ പഠിച്ച ആളാണ് ഞാൻ തലങ്കരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്തുണ്ട് ഇവിടെ ഇർഷാദ് ഹുദവി അതേപോലെ മുഫീദ് ഹുദവി അങ്ങനെ കുറെ ആളുകളുണ്ട് ഇവിടെ മാലിക്കിദിനാർ ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമിയിൽ പത്ത് വർഷം പഠിച്ചു പിന്നെ രണ്ട് വർഷം പി ജി പഠനത്തിന് വേണ്ടി മലപ്പുറത്ത് ചെമ്മാടിയിലുള്ള ദാർ ഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിച്ച ആളുകളാണ് പഠിപ്പിച്ചുകൂടെ നമ്മൾക്കൊക്കെ അഞ്ചു വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ മദ്രസ കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പാസ്സായാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തലച്ചോടില്ലല്ലോ പന്ത്രണ്ട് വർഷം അതങ്ങോട്ട് പോയിക്കോളും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തലച്ചോടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ചെലവുണ്ടോ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഒന്നാം ക്ലാസ് പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ചായിരം രൂപ വർഷത
അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡന്റ് നടക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും തട്ടിക്കൊണ്ട് പോവോ എസ് എസ് എൽ സി ആകുമ്പോഴേക്കും നാൽപ്പതും അൻപതുമായി നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ തുകകൾ ഇതൊന്നും തലച്ചോടില്ലാതെ ഒരു ചെലവുമില്ലാതെ ധീരും മതവും ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് ഉറുദു ഉണ്ട് അറബി ഉണ്ട് മലയാളമുണ്ട് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് പി ജി ഉണ്ട് കണക്കുകളുണ്ട് മാത്സ് ഉണ്ട് സയൻസ് ഉണ്ട് കിതാബുകളുണ്ട് ഹദീസുകളുണ്ട് ഖുർആാൻ ഉണ്ട് പഠിപ്പിച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ കാലിന്റെ തുമ്പിൽ കാലിന്റെ വിരൽ ചുവട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കൂണു പോലെ മത ഭൗതിക സമന്വയ സ്ഥാപനങ്ങൾ മലബാർ ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമി കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട് ചട്ടഞ്ചാലിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ പോയി ഭൗതികതയുടെ പിന്നാലെ പോയി മക്കൾക്ക് ദീനൊന്നും തിരിഞ്ഞില്ല പിന്നെ പൊട്ട് ധരിച്ചാൽ എന്താ തലയിൽ തട്ടം ധരിച്ചാൽ എന്താ ഇല്ല അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് എന്റെ കാമുകം മതിയെന്ന് ഒളിച്ചോടി ഇല്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ദീനി ബോധമുള്ള മക്കളാക്കി നമ്മുടെ മക്കളെ മാറ്റ മൂന്നാമതായി റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം കാണുന്നത് അവളുടെ നിധംഭങ്ങളെ അവളുടെ മുലയെ അള്ളാഹു ചാല നരകത്തിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവളുടെ ചെസ്റ്റിനെ അവളുടെ ബ്രസ്റ്റിനെ അള്ളാഹു താല നാളെ നരകത്തിൽ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫാത്തിമ ബീവി ചോദിച്ചു ആരാണ് ആ പെണ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ നിധംബങ്ങളെ നരകത്തിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടിവെച്ച അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കുന്ന പെണ്ണാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ നബിയെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അൽമുടങ്ങളെ പിടിച്ചു കെട്ടിയ പെണ്ണാരാണെന്നറിയോ സ്ഥലങ്ങളെ പിടിച്ചു കെട്ടിയ പെണ്ണാണ് ആരാണെന്നറിയോ എന്തെങ്കിലും ചൊടിയോ ദേഷ്യമോ ദുഃഖമോ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഭർത്താവിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ വീട്ടി കൊടുക്കാതെ ഭർത്താവിന്റെ വിരിപ്പിനെ തൊട്ട് തടയുന്ന പെണ്ണാണത് ഭർത്താവിന്റെ ആവശ്യങ്ങളോ വാക്കുകളോ വിലകൽപ്പിക്കാതെ ഭർത്താവിനോട് പിണങ്ങി കിടന്നിറങ്ങുന്ന പെണ്ണേ അള്ളാഹു നാളെ നിനക്കും സ്വർഗം നൽകാൻ പോകുന്നില്ല കഴിഞ്ഞു പോയതൊക്കെ നീ മറന്നേക്കാഹുവിനോട് തോപ ചെയ്ത് ഭർത്താവിനോട് മാപ്പ് ചോദിച്ച് മടങ്ങ് ഇനിയുള്ള കാലം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമ്മൾക്ക് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തുകൂടെ ഭർത്താവിനോട് പിണങ്ങി കിടന്നുറങ്ങുന്ന പെണ്ണ് ഭർത്താവിനോട് പിണങ്ങി സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാതെ ആഴ്ചകളോളം മാസങ്ങളോളം സമ്മതമില്ലാതെ അവിടെ തന്നെ താമസിക്കുന്ന പെണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും ഒരു ബെഡിൽ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കി പിണങ്ങി കിടന്നുറങ്ങുകയാൾ ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ഭർത്താവിനെ വെറുപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഭർത്താവിന്റെ ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നീ ആ വഴങ്ങാതെ കിടന്നുറങ്ങിയാൽ അള്ളാഹു നാളെ നിന്റെ നിധംഭങ്ങളെ നിന്റെ സ്ഥലങ്ങളെ നിന്റെ മാരിടങ്ങളെ നാളെ നരകലോകത്ത് ബന്ധിച്ചു കൊണ്ട് നിന്നെ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് റസൂലുള്ളാ നമ്മൾ പെടരുത് ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റുകളിലോ കുറ്റങ്ങളിലോ നമ്മൾ അകപ്പെടാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് ബോധം നൽകട്ടെ കഴിഞ്ഞു പോയ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു തരുമാറാവട്ടെ നാലാമതൊരു പെണ്ണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കരയാൻ എങ്ങനെ കരയാതിരിക്കും ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ ഏതോ ഒരു പെണ്ണങ്ങോട്ട് ഒളിച്ചോടുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വിഷമം വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ മക്കളല്ല നമ്മുടെ കുടുംബമല്ല ഒരു മുസ്ലിമായി പോയതിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പോലും ദുഃഖം സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത ഞങ്ങൾക്ക് വായിക്കാനുള്ള ത്രാണിയില്ലാത്ത എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത എനിക്ക് കേൾക്കല്ല എനിക്കത് വായിക്കാനുള്ള ചെങ്കൂറ്റമില്ല അതിനുള്ള ത്രാണിയിൽ എനിക്ക് വിഷമമാണ് അത് കണ്ടാ പിന്നെ എനിക്ക് രണ്ടു ദിവസം ഉറക്കു വരൂല എന്ത് വാർത്തയാണിത് മറ്റൊരുത്തന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി എന്നൊരു വാർത്ത വായിക്കാൻ പോലും ധൈര്യമില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് മക്കളാണോ അല്ല ഭാര്യയാണോ അല്ല കുടുംബമാണോ അല്ല ഒരു മുസ്ലിമത്തായതിന്റെ പേരിൽ എങ്കിലാ ഉമ്മയ്ക്കും ഉപ്പയ്ക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള വിഷമം പറയണോ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തെറ്റ് വരരുത് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പാളിച്ചകളോ വീഴ്ചകളോ വരാൻ പാടില്ല നാലാമതായി റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാൻ വറൈതും റഅതൻ തഅകുലു ലഹ്മ ജസദിഹ വന്നാറു തൂഖദു മിൻ തഹ്തിഹ ഒരു പെണ്ണവിടെയുണ്ട് നരകത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഇ
അവളെ ടഹസിക്കുന്നത് വെപ്രാളപ്പെടുന്നത് ഒച്ചവെക്കുന്നത് അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ വേദനകൾ അനുഭവിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കണ്ടപ്പോൾ കരഞ്ഞു പോയി നാലാമത്തെ പെണ്ണ് സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ ഇറച്ചിയെ അവൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് കാർന്ന് തിന്നുന്നുണ്ട് സ്വന്തം ശരീരം കടിച്ചു തിന്നാണ് പറ്റോ നമ്മൾ കടിച്ചു തിന്നോ വിശന്നാ നമ്മുടെ നമ്മൾ ശരീരം കടിച്ചു തിന്നോ സ്വന്തം ശരീരവും ഇറച്ചിയും മാംസവും പല്ല് കൊണ്ട് കടിച്ചു കടിച്ചു തിന്നുന്നു അവളുടെ താഴെ നിന്ന് തീ ഇങ്ങനെ കത്തിക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു അൽഫാമായി നല്ലൊരു ഷവായിയായി നല്ലൊരു ഗ്രിൽ ചിക്കനായി അല്ലെ ചിക്കൻ ആവൂലല്ലോ മനുഷ്യനല്ലേ ആ തീയിലിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊരിക്കുക ശരീരമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെന്തിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ കഴിക്കന്നെ നമ്മൾ ആരാണ് ആ പെണ്ണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബേ ആ പെണ്ണ് ചെയ്ത തെറ്റെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ മത് എനിക്ക് കേൾക്കാനുള്ള ത്രാണയില്ല ഫാത്തിമാഹു എന്നെ പറയാണ് നബിയേ ആരാണ് ആ പെണ്ണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂൽ അലഹി വസല്ലം പറയാൻ തുടങ്ങി സ്വന്തം ശരീരം കാർന്ന് തിന്നുന്ന പെണ്ണാരാണെന്നറിയോ ആളുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി ശരീരത്തിന്റെ ഭംഗി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന പെണ്ണാണത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ചിഞ്ഞുനാറുന്ന നെറ്റിയോ ചൂരിദാറോ അത് ഇസ്തിരിട്ടിട്ടില്ല അത് അലക്കിയിട്ടില്ല അതിൽ സുഗന്ധം പൂശിയിട്ടില്ല വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ച് എന്നാ അങ്ങാടിക്ക് പോവാൻ ഏയ് ഞാനും വരുന്നു പിന്നെ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഭർത്താവ് വെയിറ്റ് ചെയ്യന്നെ ഇവളെന്ത് ഇവൾക്ക് കുടിക്കണം ഡ്രസ്സ് അയൺ ചെയ്യണം ഫൗണ്ടേഷൻ വേണം പൗഡർ വേണം ഐലൈനർ വേണം ലിപ്സ്റ്റിക്ക് വേണം ഇതൊക്കെ തേച്ച് പുറത്തിറങ്ങാൻ വീട്ടിലോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തിനാണത് എന്താണ് അതിന്റെ ആവശ്യം ആരെ കാണിക്കാനാണ് ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിലല്ലേ സൗന്ദര്യം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് നീ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ജോലി കഴിഞ്ഞോ ഗൾഫിൽ നിന്നോ നാട്ടിൽ നിന്നോ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് ഭർത്താവ് വരുന്നു എന്നറിയുമ്പോ നിനക്ക് കുളിക്കാം അയൺ ചെയ്ത വസ്ത്രം ധരിക്കാം സുഗന്ധം പുഷാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല നീ അങ്ങാടിക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകം ഒരു ചമഞ്ഞൊരുങ്ങൽ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കല്യാണത്തിന് പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ഒരു ചമഞ്ഞൊരുങ്ങൽ മയ്യത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ വരെ പൗഡർ ഇടാതെ പെണ്ണിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് നടക്കുന്നില്ലേ ഇത് നടക്കുന്നില്ല ഇത് ആരെ കാണിക്കാനായി ഭംഗിയാവും നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെയിനിലേക്ക് പോകുന്ന ഫുഡാണത് ഭക്ഷണമാണ് രാജാവിനെ പോലെ കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണമാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അത് ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല മന്ദബുദ്ധിയാകും പിന്നെ നീ എസ് എസ് എൽ സിക്ക് പുസ്തകം പിടിച്ച് ധൂമ നിടയെ വീട് നിറയെ നടന്ന് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്തേ നീ നിന്റെ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള തിരക്കിൽ നാസ്ത കഴിക്കാൻ നിനക്ക് മറന്നുപോയി അപ്പോഴേക്കും നിന്റെ ബ്രെയിനിന് തകരാറ് സംഭവിച്ചു പിന്നെ നീ പുസ്തകം പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പടിയൂല പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസത്തിലും സുന്നത്ത് നോമ്പുകളിൽ എടുക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ അത്താഴം കഴിക്കണേ അതിൽ ബറക്കത്തുണ്ട് ഇത് എന്തേ നിമിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെറുതെ പറഞ്ഞതാണോ നമ്മള് മസിൽ പിടിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ അത്തായൊന്നും കഴിക്കാറില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ നോമ്പ് പിടിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ എന്നാലും നാളാണ് അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ബമ്പ് പറയാറുണ്ടല്ലോ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ അത്തായം കഴിക്കാതെ ഞാൻ മുപ്പത് നോമ്പ് നോക്കി പൊന്നു സഹോദര അതൊന്നും ഒരു ക്രെഡിറ്റ് അല്ല അതിൽ വർക്കത്തുണ്ട് അതാണ് ആധുനിക ആരോഗ്യ ശാസ്ത്രം നമ്മൾക്ക് വഴിപ്പിച്ചു തരുന്നത് നാസ്ത കഴിക്കണം അത് ബ്രെയിൻ ഫുഡ് ആണ് അത് ഒഴിവാക്കിയാൽ ബ്രെയിനിന് തകരാറ് സംഭവിക്കും ലഞ്ച് അതും കഴിക്കണം ഉച്ചഭക്ഷണം അതും അല്പം കഴിക്കണം പിന്നെ രാത്രി ഡിന്നർ അത് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അത് കുറച്ച് കഴിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായി മാറി അല്ലെ രാത്രിയാകുമ്പോ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ബാക്കറികളും നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഹോട്ടലുകളൊക്കെ തുറന്നു വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോ പിന്നെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് എന്താ പണ്ട് പിന്നെ സവർമ്മയായി പിന്നെ അൽഫാമും ഗ്രിൽ ചിക്കൻ ഒക്കെ കൂട്ടമായി അടിക്ക പെപ്സി കുടിക്കുക സവനെ പിടിക്കുക സീസർ വലിക്കുക കടന്നു തുടങ്ങുക പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് രാത്രി കുറച്ച് കഴിക്കുന്ന രാത്രി കുറച്ചേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ നാസ്ത നന്നായി കഴിക്കണം അത് ശരീരത്തിന് പുഷ്ടി നൽകുന്ന നറിഷ്മെന്റ് നൽകുന്ന ഭക്ഷണമാണ് അത് നീ നന്നായി കഴിക്കും രാവിലെ എണീറ്റ ഉടനെ ഒരു നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നു 
അത് നിന്റെ ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ് നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് അത് രാവിലെ എണീറ്റ ഉടനെ നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുക ഒരു കട്ടൻ ചായ ബെഡ് കോഫി എന്ന് പറയുന്ന കട്ടൻ ചായ കുടിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ഒരു നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുക അത് പറ്റുന്നില്ല രണ്ട് ഗ്ലാസ് കുടിക്ക് അത് ശരീരത്തിന്റെ വിഷലിപ്തമായ രാസവസ്തുക്കൾ ഇഴിഞ്ഞു പോകാൻ കാരണമാണ് ചെയ്തുകൂടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണത് ശോധന കിട്ടാൻ നല്ലതാണത് അതുകൊണ്ട് രാവിലെ എണീറ്റ ഉടനെ രണ്ട് ഗ്ലാസോ നാല് ഗ്ലാസോ വെള്ളം കുടിക്ക പിന്നെയാവാം കട്ടൻ ചായ ഒക്കെ അങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാതെ പുന്നു സഹോദരി നീ നിന്റെ സൗന്ദര്യം ചെറുപ്പക്കാർക്കോ നാട്ടുകാർക്കോ ക്ലാസ് മേറ്റിനോ കോളേജ് മേറ്റിനോ കാണിച്ചിട്ട് നീ ഏറിപ്പോയ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം നടക്കും പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഗർഭിണിയാകുമ്പോൾ നടുവേദന പിന്നെ മുട്ടുവേദന പിന്നെ നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ സിസേറിയനാണ് ഡെലിവറി നടക്കുന്നില്ല എന്നാലൊരു ബാസ്കറ്റ് സോറി വോളിബോൾ കളിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണ് ബാത്റൂമിൽ വെച്ച് പ്രസവിച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ ആ കുഞ്ഞിനെ ഒരു കുറ്റിക്കാട്ടിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞു പെണ്ണ് കളിക്കാൻ പോയി നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങളോ പ്രസവിച്ചിട്ട് രണ്ട് മാസം കിടക്കാതെ എണീക്കാൻ പറ്റുമോ ബാത്റൂമിൽ പ്രസവിച്ചു ഡോക്ടർ ഇല്ല സഹായിക്കുന്ന ഇത് ഇന്നലെ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് വായിച്ച വാർത്തയാണ് ഇത് നൊണയല്ല ബാത്റൂമിൽ പ്രസവിച്ചു എന്നിട്ട് കുറ്റിക്കാട്ടിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞു അതുവഴി നടക്കുന്ന ആളുകൾ കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ കെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയാണ് അവിടെ പിന്നെ കുട്ടി രക്തം നോക്കി അത് ചീസ് ചെയ്തു വന്നു അങ്ങനെ എത്തുമ്പോൾ ബാത്റൂമിലാണ് പ്രസവിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലായി ഉമ്മയെയും പിടിച്ചു ഉമ്മയെ കൊണ്ടുപോയി ഉമ്മ ബാസ്കറ്റ് വോളിബോൾ കളിക്കുകയാണ് വിദേശത്തൊക്കെ അറബി പെണ്ണുങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രസവിച്ച നാളെ കാറ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വരുന്ന നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങൾ കാരൊക്കെ ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ശൈലി തന്നെ വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് അപകടമാണ് എരിവും പുളിവും ഷുഗറും ഇതൊക്കെ വരാണ് തുർക്കിക്കാരൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കണ്ട നമ്മൾ നെട്ടിപ്പോകും ബ്രെഡ് ജാം ഇതൊക്കെ കഴിച്ചാണ് ടർക്കിഷ് ആൾ അവർക്കൊന്നും രോഗം വരാറില്ല അവിടെയൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റൽ കുറവാണ് ഹെൽത്തി ബോഡിയാണ് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരമാണ് നമ്മൾ ഈ എരിവും പുളിവും എത്ര എത്ര ഭക്ഷണത്തിന് ടേസ്റ്റ് കൂടുന്നുണ്ടോ അത്രയും രോഗം വരാൻ കാരണമാണെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ ശബ്ദം ശവിക്കുന്ന മധുര പതിനേഴുകാരികൾ കോളേജ് കുമാരികൾ ഇവരോട് ഞാൻ പറയാൻ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോയിക്കോ മുഖം മറച്ചു പോ പറത്ത് തിരിച്ച് മുഖം മറച്ചു പോയാൽ പിന്നെ പൗഡറിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഐലൈനറുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ നാസ്ത ഒഴിവാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ നാസ്ത ഏതായാലും കഴിക്കൂല എന്നാൽ ലഞ്ച് കൊണ്ടുപോവോ അതും ഇല്ല രാവിലെ ഇന്നലെ രാത്രി കഴിച്ചതാണ് പിന്നെ രാത്രി വൈകുന്നേരമോ രാത്രി വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിക്കുക വന്ന ബുദ്ധി ഉണ്ടാകും ബുദ്ധിയുടെ ശക്തി കുറയും പെണ്ണെ അതൊന്നും ചെയ്യല്ല നന്നായി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണം നന്നായി ലഞ്ച് ലഞ്ച് കഴിക്കണം നിന്റെ രാത്രി ഭക്ഷണം അല്പം കുറച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല സ്വന്തം ശരീരത്തെ കാർന്ന് തിന്നുന്ന പെണ്ണാരാണെന്ന് നിനക്കറിയുമോ ആളുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി ശരീരത്തിന്റെ ഭംഗി പ്രദർശിപ്പിച്ച് നടക്കുന്ന പെണ്ണാണത് ലഗീൻസ് ഇട്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്ന പെണ്ണാണത് ബെനിയൻ ക്ലോത്ത് അല്ലെ ബെനിയൻ ക്ലോത്ത് ഉള്ള പർദ ടീഷർട്ട് പിന്നെ ടോപ്പ് ഇതൊക്കെ ധരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുക പൊന്ന് സഹോദരന്മാര് ഉപ്പന്മാര് ഉമ്മമാര് നിങ്ങളാണ് ഈ വസ്ത്രം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇവർക്ക് മാത്രമല്ലേ ഈ തെറ്റുണ്ടത് ഇത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഉപ്പമാരും ഉത്തരവാദിയാണ് ഇത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആങ്ങളമാരും ഭർത്താക്കന്മാരും ഉമ്മമാരും ഉത്തരവാദിയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ലഗ്ഗീൻസ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങേണ്ട ഡ്രസ്സ് അല്ലത് അത് അകത്ത് ധരിക്കേണ്ട ഡ്രസ്സ് നൈറ്റ് ഡ്രസ് ആണത് അത് അകത്ത് ധരിക്കേണ്ട വസ്ത്രമാണ് നമ്മൾ അതിനെ പുറത്തിട്ട് നടക്കുക പിന്നെ ടോപ്പിന്റെ കട്ടിങ് അല്പം മുകളിലായാ പിന്നെ പറയണോ പൊന്ന് സഹോദരൊക്കെ ആർക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ശരീരം മറച്ച് പർദ്ദ ധരിച്ച് നടക്ക് മുഖം മറച്ച് നടക്ക് ഒരു ഫിത്നയോ ഒരു പ്രശ്നമോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കൂല ഒരു പ്രണയവും നടക്കൂല നിന്റെ മുഖത്തിന്റെ ഭംഗി കാണുമ്പോ നിന്റെ പിന്നാലെ വരും നിന്റെ മുഖം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും നിന്റെ പിന്നാലെ വരുവോ പിന്നെ നിന്റെ സമയം കല്യാണത്തിന്റെ ആലോചന വരുമ്പോ ഒരു ഭർത്താവിന് നിന്നെ നോക്കാനുള്ള അനുവാദം തരുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല സുന്നത്താണ് കല്യാണ സമയങ്ങളിൽ പെണ്ണിന് നോക്കുന്നത് സുന്നത്താണ് അതെങ്ങനെ വിദ്യാനഗറിൽ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് വിടുമ്പോ ബൈക്കുമെടുത്തു പോയി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഇരുന്നിട്ട് നോക്കലല്ലത് അത് നമ്മൾ
നമ്മുടെ ഗൾഫുകാർക്ക് പൊതുവെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അവിടെ ഗൾഫിലുള്ള ഫിലിപ്പീൻസും കിട്ടിയ ആളുകളൊക്കെ നോക്കി നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ടാൽ അവർക്ക് തൃപ്തിയാവുന്നില്ല പിന്നെ നാലും അഞ്ചും ആറും പത്തൊക്കെ നോക്കി അവസാനം ഒരാഴ്ച ബാക്കിയുള്ള ആ ഉള്ള പെണ്ണ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് പെണ്ണായിട്ടില്ല ഏതോ ഒരു ഊരാ കൊടുക്കൽ പൊട്ടു പെണ്ണ് ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതാണ് പൊതുവെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കണ്ട പെണ്ണുങ്ങളൊന്നും കാണാൻ നിൽക്കല്ല നമ്മൾക്കല്ലാഹു ഒരു പെണ്ണ് കണക്കാക്കി അത് ദീനി ബോധമുള്ള പെണ്ണാക്കി അള്ളാഹു മാറ്റു മാറാവട്ടെ ഞാൻ നിർത്താണ് അപ്പോ സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ മാംസങ്ങളെ കടിച്ചു തിന്നുന്നത് ആളുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണം കഴി ആളുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി ശരീരത്തെ പ്രദർശിപ്പിച്ച് നടക്കുന്ന പെണ്ണാണ് വസ്ത്രവിധാനങ്ങൾ ധരിക്കല്ല ഒന്ന് ലൂസ് ആക്കി നടക്കുക ജീൻസ് ഫാൻസ് ധരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ മക്കൾ ഉണ്ടാവൂല എന്നാ ചെറുപ്പത്തിലെ ജീൻസ് ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് സ്കിൻ ഫിറ്റ് ഇട്ട് ധരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഭാവിയിൽ മക്കൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ഫംഗസിന്റെയും ബാക്ടീരിയയുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടെ നടന്ന് മക്കൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള എല്ലാ ശേഷിയും അവളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ബയോളജി പഠിച്ച ആളുകൾക്കറിയാം ബയോളജി വിദഗ്ധനായ ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ആണുങ്ങളുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും സ്കിന്നിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് നൈർമ നിർമ്മലതയുണ്ട് അവിടെ സോഫ്റ്റ് സ്കിൻ ആണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്കുള്ളത് ആണുങ്ങൾക്ക് ഹാർഡാണ് അതുകൊണ്ട് ആണുങ്ങൾ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രമാണ് ജീൻസ് എന്നുള്ളത് അത് പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പാശ്ചാത്യന്റെ സംസ്കാരം കണ്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തു നമ്മളും അത് ധരിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ അവിടെ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് കേട് സംഭവിച്ചു അവിടെ ഫംഗസ് ഉണ്ടായി ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടായി നമ്മുടെ പ്രസവിക്കേണ്ട അണുക്കൾ പ്രസവിക്കേണ്ട അതിന് ആവശ്യമായ സെല്ലുകളും കോശങ്ങളും എല്ലാം നശിച്ചു പോവാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ ധരിക്കല്ല അതും സൂക്ഷിക്കുക ശരീരം മറച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുക ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാൻ അഞ്ചാമതായ ഒരു പെണ്ണിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അവളുടെ കാലുകൾ അള്ളാഹു കൈകളിലേക്ക് ബന്ധിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാലുകളെ കൈകളിലേക്ക് ബന്ധിച്ചു വെച്ച ഒരു പെണ്ണ് പാമ്പുകൾ അവളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇടഞ്ഞു കയറുന്നുണ്ട് ചേളുകളും പാമ്പുകളും വിഷലിപ്തമായ പത്തി വിടർത്തി ഇവളെ കഴിക്കാനും ഭക്ഷിക്കാനും ഇവളെ ആക്രമിക്കാനും വേണ്ടി നരകത്താനുള്ള പാമ്പുകൾ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അവളുടെ കാലുകൾ അള്ളാഹു ബന്ധിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓടാൻ പറ്റില്ല നടക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്ന് പടയാൻ പറ്റിയില്ല ഒന്നനങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല കൈയും കാലും ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് പാമ്പുകളാണ് കടന്നു വരുന്നത് തേളുകളാണ് കടന്നു വരുന്നത് ആരാണ് നബിയെ ആ പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ മഹാനായ മഹതിയായ ഫാത്തിമ അള്ളാഹു എന്ന ചോദിച്ചു മതി നബിയെ മതി എനിക്കിത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആരാണ് ഈ പെണ്ണ് ഈ പെണ്ണ് ചെയ്ത കുറ്റം എന്താണ് നബിയെ റസൂലാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ ആ പെണ്ണാരാണെന്നറിയോ ചെയ്യാത്ത പെണ്ണ് കല്യാണ ദിവസം മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് ഉച്ചയ്ക്ക് നിസ്കരിച്ചില്ല ഉമ്മ പറഞ്ഞു ഏ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റൂല ആയിരവും രണ്ടായിരവും ചെലവഴിച്ച് മേക്കപ്പ് വാങ്ങി നീ ഉളു ചെയ്യാ അത് വേണ്ട എന്ന് നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നീ അങ്ങട്ട് നിൽക്കുന്ന ഉമ്മ പറയാണ് ചെയ്യാത്ത പെണ്ണ് സ്കൂളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉളു ചെയ്യുന്നില്ല മേക്കപ്പ് പോകുമോ ഇങ്ങനെയുള്ള പെണ്ണിന അള്ളാഹു കയ്യിനെയും കാലിനെയും ബന്ധിച്ച് പാമ്പുകളെയും ചേളുകളെയും അവളുടെ മേൽ ആധിപത്യം ചെലുത്തുമെന്ന് ശാരീരിക ബന്ധം പുലർത്തി നല്ല തണുപ്പാണ് ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ കുറങ്ങ കുടിച്ചില്ലെങ്കിലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല സുബൈ നിസ്കരിച്ചില്ല ജനാപത്ത് കുടിച്ചില്ല രാവിലെ തണുപ്പാണ് നീ ഹീറ്റർ വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല നീ രാവിലെ കുടിക്കാതിരിക്കരുത് സുബഹി നിസ്കാരം അതിന്റെ പേരിൽ കഥാക്കരുത് ശാരീരിക ബന്ധം പുലർത്തിയാൽ ഉടനെ കുളിക്കണമെന്നാണ് ശാസ്ത്രവും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമും പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് ലൈംഗിക രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്നാണ് ശാരീരിക ബന്ധം പുലർത്തിയാൽ പിന്നെ ഉടനെ കുളിക്ക കുളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഒന്ന് മൂത്രമൊഴിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഉലു ചെയ്ത് കിടന്നുറങ്ങുക ഗുഹയാവയവങ്ങൾ നമ്മൾ കഴുകി കിടന്നുറങ്ങുക ആ സമയത്ത് ഏതായാലും കുളിച്ചൂടെ എല്ലാ വീട്ടിലും ഷബറുണ്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചാൽ ജനാപത്തിന്റെ കുളി ഞാൻ കുളിക്കുന്നു നീയത്തും കൂടി വെച്ച സുബാനുള്ള രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കുളി കഴിഞ്ഞ് കുളിച്ചൂടെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉറങ്ങിക്കൂടെ അതൊന്നും ചെയ്യൂല
ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണല്ലേ ചൂട് കൂടി 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 രാത്രി മൂന്ന് മണിക്കും നാല് മണിക്കും ഒക്കെ ചൂട് കാറ്റാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് എ സി ഇങ്ങനെ തണുത്തിരിക്കുമ്പോ കുളിക്കാൻ മടി പെണ്ണും കുളിച്ചില്ല ആണും കുളിച്ചില്ല രണ്ടുപേരും കിടന്നുറങ്ങി അള്ളാഹു നൽകുന്ന ശിക്ഷ ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരത്തെ നിന്ദിക്കുന്ന പെണ്ണായിരുന്നു ആ പെണ്ണ് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവൾക്ക് നൽകുന്ന ശിക്ഷ ഇതാണെന്ന് പരിശുദ്ധ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്നും നമ്മൾ പെടാതെ സൂക്ഷിക്കുക അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തൂഫിക്ക് നൽകട്ടെ ഞാൻ ആദ്യം മോദി വെച്ച ഒരു ആയത്തൊന്നും കൂടി ഓദിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്താണ് وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون نبيي كليم شريم تماشيماي جيبكنا ஒரு கூட்டம் ஆளுகள் உண்டு ഗെയിം കളിച്ചു നടക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട് ബാങ്കിന്റെ വിളി കേട്ടാലും കളി നിർത്താതെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന ചെറു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ഹാഫ് ട്രൗസർ ഇട്ടിട്ട് ഔറത്ത് കാണിച്ച് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണേ എന്ന് പറയുമ്പോ നീ അവിടെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുകയും പന്ത് ചവിട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന കളിക്കാരുണ്ട് കളിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് കല്യാണ വേളകളിലും പള്ളിയിലും ഒക്കെ എന്തോ ഒരു ഗെയിമും കളിച്ച് നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട അവരെ വിട്ടേക്ക് അവർക്ക് ഞാൻ നൽകാൻ പോകുന്നത് ലഹും ഷറാബും നരകത്താലുള്ള ശക്തമായ ചിഞ്ചലത്താലുള്ള വെള്ളമാണ് വളരെ വിലപ്പെട്ട സമയം നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം കളിക്കും ചിരിക്കും സിനിമയ്ക്കും സീരിയലിനും ഗെയിമിനും വീഡിയോക്കും വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച ആ ആളുകൾക്ക് ഞാൻ നൽകാൻ പോകുന്നത് വേദനാജനകമായ ശിക്ഷയാണ് നബിയെ അവരെ നിങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുകയോ നന്നാക്കുകയോ വേണ്ട അവരെ നിങ്ങൾ വിട്ടേക്ക് നബിയെ അവരുടെ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളിൽ നമ്മൾ പെടരുത് അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് പുറത്തു തരുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു തരുമാറാവട്ടെ ഇനിയുള്ള കാലം തെറ്റ് ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്കൊക്കെ ദീനി ബോധം നൽകുമാറാവട്ടെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ട് കല്യാണ പ്രായം എത്തിയ ചെറുപ്പക്കാർ അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ ദീനീ ബോധം നൽകുമാറാവട്ടെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും എത്രയോ നല്ല നിസ്കരിക്കുന്ന ദീനീ ബോധമുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ എനിക്കറിയാം എത്രയോ നല്ല ആളുകളുണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്ന ദീനീ ബോധമുള്ള ആളുകൾ അള്ളാഹു അവർക്ക് ഇനിയും ഇജ്ജത്ത് നിലനിർത്തുമാറാവട്ടെ പ്രായപൂർത്തി എത്തിയ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അള്ളാഹു സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഇണകളെ നൽകുമാറാവട്ടെ ാഹുവെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെയും നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരികളെയും ദീനീ ബോധമുള്ളവരാക്കി മാറ്റണേ അല്ലാ ലാഹുവേ അറിയാതെ പിശാച്ചിന്റെ ദുർബോധനം കൊണ്ട് തെറ്റുവന്ന് പോവാൻ അള്ളാഹുവെ അവരെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെയും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിന് ഹറാമിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫിക്ക് നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ചെവിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ ബാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തിന്മയിലേക്ക് പോകാതെ നന്മയിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുമയാമുഖല്ലിബൽക്കുലൂബ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ 
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الله ويني هداية تند النشاشم الله ويني دين لسلام تند النشاشم وري بيرتش آل غلائي دور مار غلائي دين غلائي ما تلي الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله وي شريد الثود نيغم نيغم تتغل جيد بوي ربي نيرو دي تتغل تنغل جيوید تل ون بوي الله پورت ترن الله نيه پورت تن دلنگل جنگل نيرو تل ون درگن نبابي غلا اي پراجي دلل پوٹ بوغم ربي ادو کنڈ نيندك آرونيم نيه جنگل لیکنل خنه الله